السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عاصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تأوي تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العلي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم وصلي على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين بهما نادر والرجاء سيدا مارا بنديدا مارا متعلم سهر سكر നാട്ടിലെ ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും അവസാനം കാമിലായി ഹിമാനോട് കൂടെ മരിക്കാനും നമുക്കും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സർവമോമിനികൾക്കും റബ്ബു തോഫീക്ക് തന്നു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മേൽ ഭീഷണിയും അക്രമങ്ങളും പേടിപ്പിക്കലും അധികരിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ വട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസമാകുന്ന സംരക്ഷണ വലയങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പേരിൽ ഒരുപാട് വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആത്മീയമായ ചൈതന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ നന്മക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ നന്മകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ ദൂരീകരിച്ചു പോയി എന്നതാണ് സത്യം വിശ്വാസം ഉള്ളവനാണ് എന്ന് പറയുന്നവനും ജീവിതത്തിലെ നിർബന്ധിത കാര്യങ്ങളെ മറന്നുപോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായി നമ്മുടെ കാലഘട്ടം മാറിപ്പോയി സൂറത്തുൽ മുമിനൂൻ എന്ന സൂറത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് അഫലഹൽ മുമിനൂൻ വിശ്വാസികൾ വിജയം കൈവരിച്ചവരാണ് അല്ലതീലഹും ഫി സ്വലാത്തിഹിം ഹാഷിറോൻ അവർ നിസ്കാരത്തിൽ ഭയഭക്തിയുള്ളവരാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വല്ലതീലഹും ലി അമാനാതിഹിം വ അഹദിഹിം റാഊൻ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഉടമ്പടികളെക്കുറിച്ചും കരാറുകളെക്കുറിച്ചും നല്ല ബോധമുള്ളവനും ആ ഉടമ്പടികളും കരാറുകളും ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുന്നവനും ആണ് വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കരാറുകളെ അവർ ലംഘിക്കുകയില്ല അവരേറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങളെ അവർ നിഷേധിക്കുകയില്ല അവർ കരാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ മാറ്റിപ്പറയുകയില്ല വിശ്വസിച്ചവനെ വഞ്ചിക്കുകയില്ല ചതിക്കുകയില്ല കുറ്റം പറയുകയില്ല നിസ്സാരപ്പെടുത്തുകയില്ല ഒരു ഇന്ത്യ രാജ്യക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെറും സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കൈയിന്റെ മുഷ്ടിയും ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച് നേരെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നിർത്തി അധ്യാപകന്മാർ ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളും എന്റെ മിത്രങ്ങളാണ് എന്ന് പറയിപ്പിക്കുമ്പോ അത് വെറും ഒരു പാഠശാലയിലെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല പറയിപ്പിച്ചതും അല്ല മറിച്ച് കരാറായിരുന്നു ഈ ഒരു കരാറ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എപ്പോഴും ഒരു മുസ്ലിം പാലിച്ചിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ എല്ലാ നിലക്കും അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ നല്ല സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടെയും വിനയത്തോടുകൂടെയും രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിയമം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിയമത്തെ മറികടക്കാതെ നിയമം അംഗീകരിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മുന്നിട്ടിറങ്ങണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം മഹദിയായ ആയിഷബിഹനോട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോ 
كان خلقه القرآن حبيبا نبي صلى الله عليه وسلم تنقل ده صحابهم قرآن يرمو إن برني عيسى بيرلي الله إنه برتيعم يرد برني سورة المؤمنين لي آتية بات آيات آبات آيات نقل وديا حبيبا نبي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل ده صحابهم आप पत्त आये तिलोड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंगलोड़े जीवित थे निंगल को आई चढ़ कान करियुम इन्हें महदी आये उमुल मुमिनी हैं महदी बीवी आई शरली अल्लाह हैं हाँ पर निदगाना अब वाला रब प्रधान है पट्टा उर कहरिया में उन्हें कहरार बाली कुगा इन्हें बरी इन्हें अधे राज्य तोड़ � Adabole, betul betul beri orang orang kaya orang bulir tu. Makal orang orang kaya orang ini purti ya kita betul na beri agam. Adabole, nanti kaya orang ini unda agen da kaya orang ini kurici, bodoh mula beri agam. Kudam bangal orang orang kaya orang ini kurici, bodoh mula beri agam. Habibah ya Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammadur Rasulullahi. Sallallahu Alaihi Wasallam kita tenggelam beri agam. Orang pernah, awal mara no pernah boi. Enggan amari cuci boi, bertha bin dat rupti udur gude mara no pernah boi. Anggan amara no pernah pernah nak kurici habibah ini bismillah hari usaha nama tenggelu baru ni. Awal surga tilan. Awal surga til kadang kuna pernah, anu surga til pravesi cepatna. Bertha bin dat rupti, jiwa dat til kerastama kia pernah. Ini baru yang boleh. Ini adalah ustad yang mari memperasan dengan kalil sahara ini yang ini perih ini. Bertha binu orang orang kadap pandu purtiya kibutan om. Bertha binu orang orang kadap pandu nak kuri cii nyal bodham orang orang. Adalah ustad yang mari semua wajib kalil lu orang tu berani diri nada. Paksa pale pelum. Bertha kan mat, baraya mat, orang orang kita pandu um, ille, emne cila pol, strigal ke teti daran anda agam na vidat tilu. Cila pol, Bertha kan mat, ke baraya mat, orang orang la kita pandu na kuri cii, pale pelum, parai itu dili curi kamaan, emne cila strigal agilum awak asha padu. Orang itu, fordi lu cii. Orang istri berani, elah ustad maru, bertha winde, trupti kita ta, bahari mericu ayal, awal sorghat tilat tulia, endu prasangi kena dengar kono. Ii bahari maru orang bertha kan mar ke, yang ader vidat tilulah kadapandu maru. Bertha kan mar ke bahari maru orang kadapandu nun jaya ni le. Endu, orang istri, orang cuma umbu bulit cuci, jani ingen work gaya anu, bisada mahi jani inna le. Malah perut ini lebih cepat proses kita kumpul, adanya kurici, pelak airing kalau mau ada macam parut ni rendu, awal ada parut ni, tapi awal ada parut ni liat, adanya orang ke YouTube ini, inal tu proses kau lebih ane, orang ke sekarang yang kita dah sami itu kita dulu. Am bertha ini, bari yang udah garap padi le, undu bertha ini bari yang udah garap padu, bari ke bertha ini udah mau garap padu. Bertha bini orang orang kita pada galak kurici, bahari mahari, nyalah bodoh mula beri agam. Bertha bini banjik kudna bahari mahari ager. Bertha bini banjik banjik kena bahari mahari ini pogiru. Bertha bini orang orang kita pada galak kurici, orang mai illah tak pernah ini, pernah mahari pogiru. Habibah ya Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammadur Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal adu baru deh pernah dah lalai. Bertahap ini terbukti lebih kaya deh, mari cuba guna pernah ya. Awal ku edha ya lu bijet ini negai deh tuil beli ya beja rudan ya. Ades thay lat, bertahap ini terbukti udur guna mari guna pernah nanggil. Awal ku rujuk asal fil khalq Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dengan lu pernah jadi dah khalat tuil jannah, awal surga tuil pravesi cikarinu ena. Adi nendu ganom. Bertha bin Nadrupti dar bandha ma yum, bahari ma ar neeri yeduk keli nur bandha ma. Banu Israeli galagalat ti jiwicirna, 
ഒരു ഉമ്മയുടെ ചരിത്രം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം എന്താണ് ആ ഉമ്മയുടെ ചരിത്രം മകന് രോഗം ബാധിക്കുകയും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക അത് കസേര വരികയാണ് അതിനെ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ടേ അവിടെ ആളുകൾ മകന് രോഗം ബാധിക്കുകയും മാറാത്ത രോഗം ശക്തി മൂർജിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ ഒരു ഉമ്മക്ക് മക്കളോടുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം അതൊരിക്കലും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലേ ഒരു ഉസ്താദിന് ശിഷ്യന്മാരോടുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലേ അതുപോലെ ഒരു ബാപ്പത്ത് മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ലേ അതുപോലെ അധ്യാപകന് ശിഷ്യന്മാരോടുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം നേതാക്കളാകുന്ന ശരിയായ നേതാക്കൾക്ക് അനുയായികളോടുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം അതൊന്നും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അപ്പൊ മക്കളോട് ബാപ്പമാർക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണ് മക്കളോട് ഉമ്മമാർക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണ് എത്രത്തോളം അവരുടെ ജീവിതത്തെ പോലും ചിലപ്പോൾ ഉമ്മമാർ മക്കളെ മറന്നു പോകുന്നു മക്കളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കാരണത്താൽ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ സഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മമാർ മറന്നുപോകും എന്നതാണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിലക്ക് ഒരു ഉമ്മക്ക് മക്കളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാകും എന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ വേദ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടി മകന് രോഗം ബാധിക്കുകയും രോഗം മൂർച്ഛിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ രോഗബാധിതയായ മകന്റെ രോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിഷമം കൂടി വന്നപ്പോ മകന്റെ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു വരുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ വേദന തോന്നിയ ഉമ്മ ആ ഉമ്മ നേർച്ചയാക്കി എന്താണ് നേർച്ചയാക്കിയത് എന്റെ മകന്റെ രോഗം മാറിയാൽ ഞാൻ ഏഴ് ദിവസം ദുന്യാവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ റെഡിയാണ് എന്നാണ് നേർച്ച അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ഉമ്മമാര് നേർച്ചയാക്കുമ്പോ ഒന്നും ആലോചിക്കൂല നേർച്ചയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെനിക്ക് പൂർത്തിയാക്കി വീട്ടാൻ കഴിയോ ഇതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയോ ഒന്നും ആലോചിക്കൂല വെപ്രാളം വരുന്ന സമയത്ത് ശരിയായ നിങ്ങളെ ഭാഷയിൽ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ബേജാറ് വരുന്ന സമയത്ത് ബേജാറ് വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങ് നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് കൈച്ചിലാകണം എന്നതിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ ഇത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യൽ എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഞാൻ ഇത് നേർച്ചയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് എന്ന് ബോധമുള്ള ഉമ്മമാര് ചിലപ്പോഴും പലപ്പോഴും കുറവാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു മകള് നല്ല സുഖമുള്ള മകളല്ലേ ചെറിയ മാനസിക പ്രയാസമുണ്ട് ആ മാനസിക പ്രയാസം മകളുടെ വിവാഹത്തിന്റെ ശേഷം വന്ന മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതയും പ്രയാസവും കാരണം ഞാൻ ആ മകളെയും കൂട്ടിയിട്ട് വളരെ ദൂരെ എയർപോർട്ട് ഇല്ലാത്ത ട്രെയിൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു നിലക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് അത്രയും കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം അവിടെയുള്ള ഒരു മക്കാമിൽ പോയി അവളെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോകേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം അവളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി സിയാർത്ത് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പോകേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം നേർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് പക്ഷെ ദീനിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നേർച്ചയാക്കിയാൽ അത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളെ ഞാൻ ടാക്സിൽ പോകുന്നത് നേർച്ചയാക്കി അയാൾ ടാക്സിൽ പോകുന്നത് നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ നേർച്ചയാക്കിയതാണ് അവിടെ ഉമ്മാനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ നേർച്ചയാക്കി പോയി എനിക്ക് ടാക്സിൽ പോകാതെ നിർവാഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നെങ്കിൽ ആ മകനെ ടാക്സിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങൾ അവർ നേർച്ചയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ നേർച്ചയാക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പാണ് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എനിക്കത് കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ അതിന് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയോ എന്നാലോചിക്കേണ്ടത് നേർച്ചയാക്കിയതിന്റെ ശേഷം ഉസ്താദുമാരെ വിളിച്ചിട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നല്ല നോക്കേണ്ടത് നേർച്ചയാക്കിയതിനനുസരിച്ച് മസാല ഉണ്ടാക്കാനല്ല മസാല ആദ്യം ഉണ്ടാകും അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ എവിടെന്നെങ്കിലും മസാല കിട്ടുന്ന മൊയിലിയാന്മാരെ കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കലല്ല മൊയിലിയാർക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തരാൻ കഴിയുന്ന പായസം പോലുള്ള സാധനം അല്ല മസാല എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് ഇമാമി നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ പറയാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക് ഖുർആാനിൽ നിന്നും ഹദീഫിൽ നിന്നും മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനും പറഞ്ഞു തരാനും നിർവാഹമുള്ളൂ 
ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നേർച്ചയാക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കണം കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നേർച്ചയാക്കേണ്ടത് കഴിയാത്ത ഭാരം എടുത്ത് തലയിൽ വെക്കേണ്ടതില്ല കഴിയാത്ത ഭാരം എടുത്ത് തലയിൽ വെക്കേണ്ടതില്ല ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ വരുമാനം പതിനായിരം മുറിപ്പുകയാണ് മാസത്തിൽ മാസത്തിൽ പതിനായിരം മുറിപ്പിക്കുള്ള ഒരാള് നാട്ടിൽ വയലിന് വന്ന മുസ്ലിയാര് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പിരിവ് ചോദിക്കുമ്പോ സാഹസിൽ നിന്നൊരാള് ഒരു ലക്ഷം മുറിപ്പി കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഉറുപ്പി കൊടുത്തു കൊടുത്തു അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നല്ലോണം കൊടുക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് അള്ളാഹു തരട്ടെ എന്താ മീൻ പറയാൻ പേടിയായോ കൊറേ അല്ല തന്നല്ലേ കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിനല്ലേ അത് വേറെ അള്ളാഹു തല കൊറേ കൊടുക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ ധാരാളം തരട്ടെ എന്നാ അത് വേറെ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഹൈറിന് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം മുറിപ്പിക ഒരാള് സഹസിൽ നിന്ന് കൊടുത്തപ്പോ ഇയാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഞാനും കൊടുക്ക ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപതിനായിരം മുറിപ്പിക ഈ സാധു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അയാളെ ഭാര്യയും മക്കളും പട്ടിണി ഒരുപാട് കാലം കിടക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ അല്ല നേർച്ചയാക്കേണ്ടത് മറിച്ച് നേർച്ചയാക്കുമ്പോൾ സംഖ്യയുടെ വലുപ്പത്തിൽ അല്ലതിന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങള് സ്വതക്കയും നിങ്ങളെ മഹത്വവും കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പവറും അതിന്റെ നീയത്തും അതിന്റെ കടുപ്പം കൂട്ടലും കുറക്കലും നിങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രതയും ഒക്കെ അറിയുന്നവരാണ് ആ ഒരു ബോധത്തോടുകൂടെ ഇത് കേട്ടതിന്റെ പേരിൽ നല്ല കൈവുള്ളവരും തോന്നുകയാണ് ഇനി നേർച്ചയാക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഒന്നും നേർച്ചയാക്കണം ഒരു ഉറുപ്പി നേർച്ചയാക്കാൽ മതി എന്ന് തോന്നണം എന്നില്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവനുസരിച്ച് അവൻ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു അറിയുന്നവനാണ് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടെയാകണം ചെയ്യുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഇപ്പൊ നേർച്ചയാക്കുമ്പോ കഴിയുന്നതാണ് നേർച്ചയാക്കേണ്ടത് കഴിയുന്നതാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് കഴിയാത്തത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് ഈ ഉമ്മ നേർച്ചയാക്കി എന്താ നേർച്ചയാക്കിയത് എന്റെ മകന്റെ ഈ മാറാത്ത വിഷമിക്കുന്ന വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഈ രോഗം മാറിയാൽ ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഏഴ് ദിവസം ദുന്യാവിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ റെഡിയാണ് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്നാണ് നേർച്ച കുട്ടിയുടെ രോഗം മാറിപ്പോയി നേർച്ചയാക്കിയാ ചിലപ്പോ എന്ത് നേർച്ചയാക്കി എന്നല്ല അവിടെ അവന് കൈകൊണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നല്ല ചിലപ്പോ നേർച്ചയുടെ ഫലം കൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫലം ലഭിക്കും ഈ കുട്ടിയുടെ രോഗം മാറിപ്പോയി രോഗം മാറിയപ്പോ പിന്നെ അത് പിന്നെ അത്ര തിരക്കടില്ല അത് പിന്നെ നാളെ ആകാം മറ്റന്നാൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ രോഗിക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഉസ്താദ്മാരെയും വിളിച്ചു പറയും ഞാൻ ഇത്ര തരാ അത്ര കൊടുക്കാ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇത്ര കൊടുക്കാ സദസ്സിൽ ഇത്ര കൊടുക്കാ ഇവിടെ അത്ര കൊടുക്കാ പറയുന്നതിന് ഒരു ലെവൽ ഉണ്ടാകൂല ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാകൂല എവിടെയൊക്കെ ഏറ്റത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കും അറിയില്ല മൊയിലിയാർക്കും അറിയില്ല എന്ന് പറയേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കും എന്നിട്ടോ അവസാനം എവിടെയും കൊടുക്കൂല അങ്ങനെ ആയി പോവുകയും ചെയ്യരുത് വാക്തത്വം പറഞ്ഞാൽ പുലർത്തണം വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് പാലിക്കണം ഇരിക്കട്ടെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഈ ഉമ്മ മകന്റെ രോഗം മാറിയാൽ ഞാൻ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഏഴു ദിവസം പുറത്തു പോകുന്ന നേർച്ചയാക്കിയത് ഏഴു ദിവസം ഇതേ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണം പക്ഷേ ഈ ഉമ്മ അതിന് കൂട്ടാക്കിയില്ല മകന്റെ രോഗം മാറിയപ്പോ പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങുമ്പതാ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു നേർച്ചയാക്കിയത് പൂർത്തിയാക്കി വീട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നേർച്ചയാക്കിയത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ മുസീബത്ത് വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ പരീക്ഷണം വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട സ്വപ്നത്തിൽ ഇത് കണ്ടപ്പോ ഈ ഉമ്മ നേരം വെളുത്തപ്പോ മകനെ വിളിച്ച് പറയുന്നു മോനെ ഈ മകനോട് പറയുന്നു നിനക്ക് വല്ലാത്ത രോഗം ബാധിച്ചപ്പോ നിന്റെ രോഗത്തിന്റെ സങ്കടം കണ്ടു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ ചിലപ്പോ ചില ഉമ്മമാരുണ്ടാകാം മക്കള് തീരെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ബോധമില്ലാത്തവരാണ് മക്കള് തീരെ ഒന്നും ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പോലും ബോധമില്ലാത്തവരാണ് മക്കള് തീരെ ഒന്നും ആലോചിക്കാത്തവരാണ് മക്കള് പ്രായം ചെന്ന പത്തും ഇരുപതും മുപ്പതും പ്രായമെത്തിയ നല്ല മക്കളുണ്ട് യുവാക്കളുണ്ട് പക്ഷേ ആ യുവാക്കളുണ്ടായിട്ടും മക്കളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ മക്കളുണ്ടായിട്ട് പോലും സ്വന്തം ഉമ്മാന ജോലിക്കേക്കുന്ന മക്കളായി മതേ ചില മക്കള് ജോലിക്ക് പോകാതെ ഉമ്മ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങാടിയിലിരുന്ന് സമയം കളയണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാരി
പൂണ്ടൂരിൽ തീരേയില്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ അള്ളാഹു താലാക്കി തരട്ടെ എന്താ ജോലി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല അങ്ങാടിയിൽ ഇരിക്കല ഒരു പണിക്കും പോകൂല സ്വന്തം ഉമ്മനെ ജോലി കേൾക്കുന്നതിനൊരു മടിയും തോന്നൂല സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജ് കെട്ടാൻ വളരെ മുൻപന്തിയിലാണ് വയലിന്റെ സദസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മുൻപന്തിയിലാണ് അതേ അവിടെ രാത്രിയിൽ ഉറക്കമൊഴിക്കാൻ വളരെ വലിയ ആവേശമാണ് പോരാ സ്വന്തം ഉമ്മന്റെ കാര്യത്തിൽ വിഷമമില്ല മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് മക്കൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഉമ്മ പോയിട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഇവനോട് ജോലി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാട്സപ്പിൽ ഇരിക്കലാണ് ഫേസ്ബുക്കില് സമയങ്ങളാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സമയം തീർക്കലാണ് യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ അട്ടിമറിക്കലാണ് ഇതല്ലാത്ത മറ്റൊരു ജോലി പറയാനില്ല അങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറപ്പിക്കണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈ അടുത്ത പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബില്യണാണ് ആ കുട്ടിയുടെ വരുമാനം വയസ്സ് എത്രയാ പതിനഞ്ചിന്റെ ചോടെ പതിനെട്ടിന്റെ ചോടെയാ പേടിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്താണെങ്കിൽ കേസ് വരും ജോലി എടുത്തോളിൽ കേസ് വരും എന്ന് ഞാൻ പേടിക്കരുത് അത് എന്ത് എന്റെ നാട്ടുകാരനും എന്റെ മകനൊന്നും അല്ല അനി എന്റെ പേരിൽ എന്റെ പേരിൽ കേസ് എടുക്കാൻ വരണ്ട ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചൊരു കഥ പറഞ്ഞതാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന്റെ ചോടയുള്ള ഒരു കുട്ടി ബില്യൺ കണക്കിനാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ വരുമാനം വർഷത്തിലുള്ള വരുമാനം ഏത് ബില്യൺ ഇന്ത്യന്റെ റൂപ്പിയല്ല ഏത് ദിവസവും കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങനെ വില കൂടുന്ന ഇന്ത്യന്റെ റൂപ്പി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇന്ത്യന്റെ റൂപ്പിക്ക് വലിയ ബഹുമാനം എന്താ ബഹുമാനം ദുബൈന്റെ ഒരു റൂപ്പി കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഇരുപത് റുപ്പി കിട്ടും അല്ലെ മോനെ ഇരുപത് റുപ്പി അല്ലേ കൂടുതലുള്ളത് നമ്മളെ പൈസ കാതിലിയ ബല അതിനു വേണ്ടിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് കുറെ തീവ്രവാദികൾ ഇന്ത്യന്റെ പൈസയുടെ മൂല്യം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രാജ്യം കയ്യിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ രാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പതിനാറിൽ നിന്ന് പതിനേഴിലേക്ക് പോയി പതിനേഴിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടിലേക്ക് പോയി പത്തൊമ്പതിലേക്ക് പോയി മാഷാ ഇപ്പൊ ഇരുപതിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എവിടെ എത്തും ഇരുന്നൂറിലെത്തു എന്നറിയില്ല അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇന്ത്യന്റെ ബഹുമാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത ചില വലിയ വലിയ തീവ്രവാദികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഇന്ത്യന്റെ ഭരണം ബഹുമാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇന്ത്യന്റെ പൈസയുടെ ബഹുമാനം ഇത് ദുബായിന്റെ ഒരു ദിറഹമ് കൊടുത്താൽ ഇപ്പൊ ഇരുപത് റുപ്പി കിട്ടും ഇരുപതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കറക്റ്റ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയല്ല ഞാൻ എന്റെ പേരിൽ എന്നെ കേസ് എടുക്കാൻ വരണ്ട ഇരുപത് റുപ്പി ഇവരെ കിട്ടിയ ദിവസം എന്തായാലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പണത്തിന് ഇങ്ങനെ മൂല്യം ഇങ്ങനെ അതിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലാണ് അല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ആ ദിർഹമു അല്ല അതുപോലെ ഇന്ത്യന്റെ റൂപ്പിയല്ല പിന്നെ ഡോളറാ പറഞ്ഞത് ബില്യൺ കണക്കിന് ഡോളറാണ് ഈ കുട്ടി യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ വരുമാനം എന്ന് ഈ അടുത്ത് പത്രത്തിൽ വായിക്കാനിടയായി ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം അങ്ങനെ വീട്ടിന്റെ കോലായിൽ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ നല്ല വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മക്കൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും തിരക്കേടില്ല എന്ന് കരുതാമായിരുന്നു ഒരു കഥയെ സംഗതിയും ഒരു ഉപകാരവും ഇവന് കിട്ടൂല ഇവന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്താ കിട്ടല് ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ വീഡിയോ മറിക്കും അതെ യൂട്യൂബിൽ കുറെ വീഡിയോ മറിക്കും അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറെ പിക്ചർ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ പണം കിട്ടും എന്നല്ലാതെ ഇവന്റെ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാം ഇവന് ആലോചന ഇല്ല സ്വന്തം മക്കൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ ചിന്തയില്ല എന്നിട്ടോ ജീവിക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രയാസമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് സ്വന്തം ഉമ്മ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയാലോ തലയില് നല്ല തൊപ്പിയിരിപ്പുണ്ട് പോരാ വാലിന്റെ മജിലിസിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് സ്റ്റേജ് കെട്ടാൻ വലിയ ജോറാണ് നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കാൻ വലിയ ജോറാണ് വാട്സപ്പിൽ കിട്ടിയ മതെല്ലാ പോസ്റ്ററുകളും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വലിയ ജോറാണ് പക്ഷേ സ്വന്തം വീട്ടിന്റെ കാര്യത്തിലോ പിറകിലായി പോയി ഇവിടെയും പോകുന്നില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് യൂട്യൂബ് കൊണ്ടിരിക്
നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം വീട്ടിലുള്ള സ്വന്തം ഉമ്മയോടും സ്വന്തം മക്കളോടും സ്വന്തം കുടുംബത്തോടും സ്വന്തം ഭാര്യയോടുള്ള കരാർ പൂർത്തിയാക്കി വിട്ടാതെ ഇവൻ എന്ത് സ്വരാത്തിന്റെ മതിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഓടിയിട്ടുണ്ടാ കാര്യം ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത കടപ്പാടാണ് ഭാര്യനോട് ഭർത്താവിന് കടപ്പാടുണ്ട് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോടും കടപ്പാടുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് നിന്റെ ഭാര്യനെ അവളെ ഉപ്പ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നത് ആ ഉപ്പാക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകളൊന്ന് ഒഴിവായി കിട്ടട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല എന്റെ മകളൊന്ന് പോയി കിട്ടട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സ്വന്തം കുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം എനിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയും അവർക്ക് ഹയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വാപ്പയാണോ അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തവരെ നല്ല നിലക്ക് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് പെൺകുട്ടികളെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയ വാപ്പയാണോ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെയുള്ള ഉപ്പമാരൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാകൂല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികൾ എങ്ങനെങ്കിലും ഇതൊന്ന് കഴിച്ചിലായി കിട്ടണം എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് വീടിന്റെ പടിയിറങ്ങി കിട്ടിയാല് അലഹമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കണ്ടാലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരായ ഉപ്പാരുണ്ടാകൂല അങ്ങനെ ഒരു നല്ല പാപ്പക്ക് ഖാദി ജീവിക്കാനും കഴിയൂല പിന്നെ എന്തിനാണ് നിനക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തന്നത് എന്റെ മകളെ ഞാൻ നിനക്ക് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു തന്നു എനിക്ക് ഇത് കേട്ടിട്ട് ആരും കൈ നീട്ടാൻ വരണ്ട എനിക്ക് പെൺകുട്ടികളില്ല ഇത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് കൈ നീട്ടാൻ വരണ്ട വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കയ്യില് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ പൈസ ഉണ്ടോ എന്നാലേ കൈ നീട്ടാൻ പോകേണ്ടതെന്ന അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അവനെ പോലെ പിന്നെ നാശം പിടിച്ചവനാരാ വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ബാപ്പന്റെ കയ്യിൽ അലഹമില്ല ബാപ്പാക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഏക്കർ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരേക്കർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇവിടെയുണ്ട് മുന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ അവിടെയുണ്ട് പിന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവൻ നടൂലുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകൂല അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും മുന്നിലും മേക്കിലും താഴെ മേലെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ഇവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകണം ബാപ്പാന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ബാപ്പാന്റെ കയ്യിൽ സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മറിച്ചോ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്താണ് നിനക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് മകര് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാൽ നീ വിവാഹം കഴിച്ചോ അത് നിനക്ക് കണ്ണിന് കുളിർമയാണെന്ന് ചെറുപ്പിൽ മുഹമ്മദ് നിന്റെ കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ നിനക്കത് നല്ലതാണ് ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് തടയിടാൻ നിനക്കത് നല്ലതാണ് തിന്മകളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് തടയിടാൻ അത് നല്ലതാണ് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി ജീവിക്കാൻ നിനക്ക് നല്ലതാണ് നിന്റെ മറച്ചു വെക്കേണ്ട അവയവങ്ങൾക്ക് പോലും പോലും നല്ല ശുദ്ധീകരണമുണ്ടാകാൻ വിവാഹം നല്ലതാണ് നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ടില്ല എന്നാ നിനക്കതിന് സാധിക്കില്ലെങ്കിലോ നിനക്കതിന് കഴിയില്ലെങ്കിലോ ഏത് നോമ്പ് നമ്മളിപ്പോ എടുക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള നോമ്പല്ല അതെങ്ങനെയാ സ്വതന്ത്ര രണ്ടു മണിക്കൂർ മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കണം എപ്പോ തെഹജു നിസ്കരിക്കാനുള്ള ക്ലാസ് കൊണ്ടല്ല തിന്നാനുള്ള ക്ലാസ് കൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങി പോകാത്ത ദിവസം ഒറ്റ ദിവസം ഇല്ല അല്ലേ അതേസമയം തത്തായം കഴിക്കാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയത് ഒരു മാസത്തില് മുഴുവൻ നോമ്പെഴുതിട്ട് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ എന്തായാലും എടുക്കേണ്ട നോമ്പാണ് ആ നോമ്പിന്റെ സമയത്ത് പോലും ഒരു ദിവസം പോലും അത്തായം കഴിക്കാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയില്ലല്ലോ അഥവാ ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ എല്ലാരോടും ഇത് ചൊല്ലിയിട്ടേ നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ അഥവാ ഒരു ദിവസം എന്തോ കാരണത്താൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി അന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ രാത്രി വയലും കൂടുതലാണല്ലോ അപ്പൊ രാത്രി വയലും കഴിഞ്ഞ് വന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടു മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്നതാണ് അപ്പൊ പോലച്ചക്ക് പിന്നെയും വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് കുറച്ചു കൊടുത്തു നിന്നിട്ട് കിടക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് കിടന്നതായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്നാലും വെറുതെ വിടൂല ഇന്നലെ രാത്രി മൂല്യാർ വയലും പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് താങ്ങ് കഴിക്കാനായിട്ടില്ല ആ താങ്ങ് കഴിക്കാതെ ഇന്നത്തെ നോമ്പ് രണ്ട
لے بھائنگر ایک خلاص آتا ہے کہ ایک اندر ویشیت لی نہ تحجد اس کر کے آنگ میں ڈکڑ دوں کیا لو اور اچھد سو تحجد نہ سمیتے ہیں اللہ تحجد کا اللہ یہ بانگ اٹھتو یہ لبر چوری آنگر ہے اللہ اور کڑی لیا کہنا انہیں بیلے گوڑتی لیا آتا ہے اتنے اللہ بیلے گوڑتی لیا پاٹھنی ہی بھو Pogate, angan allah tuh ambil ya. Pine, mumbor kamandi, mui liar, bangku orang kat itu kan, bangku orang kau itu gitu ya. Pine, moni li yudan, hendi yudan, bakshono ibu ni terlalu bu yudan. Muaira murke narochit, abad ni enel kan gaya teru bayi ni percon ni enggak ni magrib skir kian aja. Angan allah tuh ambil ya. Pine, mumbor kamandi, ni enda seriirat tinne, bigar enggal ayu, ni enda seriirat tinne. Ataram cinda gali lu dokka dina macir tamandi, mumbor kamandi ni. Apa pin endi ya nom? Atai enggak ikut mumbor kamandi. चताएगे करों और एक तो पढ़ के गए चिता ताए डिक्कन ताएगे करों अदू वाला नोम्बोर कुंभ लोग ने वाला रख कर चिवा शरण गए चिता नोम्बोर करों आंगना नोम्बोर को गए नोम्बोर देख को गए इंजे या मंडिया शरफुल खल को मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगले बरने दी विवाह हंगे ही चेती माकल कुक चलेबी नोड का दे बारिक के चलेबी नोड का दे मोबाइल नो की इरकिंद बेरोड़ा जाम बरी नदी नोम्बर के लायर नो बर कनाल लेते हैं और नुले कुली गिलिंग टू एरिनो ये माकल पटनी की तरी नकार नताल बारिक के चलेबी नोड का � Allah will not be able to do it. Allah will not be able to do it. The Lord of the Lord is the one who 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 is the one. आउ तरवादी तमन अंगह तू कभी नहीं ऐंडा मगला ना निन्न के विवाह हंगे पिच दो दून भरू यंबो तादिल तू निका हा ये अन्याय की कुटी जर तो धन नहीं ना ना निंगले लिंदो सीगर चिरी कुन्नो ना बापा को घोड़ता करा रण आरे बाप के आ पंगुटी उड़ा बाप को घोड़ता करा रण ये वाला ना ने तड़ तिरी कुन्न محمد رسول اللہ Salah Allah, ini semua orang lebar ni tu. Mak asar kod bawa tu, orang yang setri dana bangun beli putihnya itu kanan ni lelana, jangan manusia itu nuri. Indang kita beri manusia kanan ni lelana. Setri dana kita ni alai, bimah hangat itu. Ini bijari kita ni jalan jorup pakai rendu. Angin lelai jorup pakai rendu, asar kod bawa tu tidak. Malah decent jorup pakai rendu, asar kod bawa tu kalau lelana, jangan manusia itu nuri. Allah tu langgan itu nak kita terjadi. Abang berita ini berita ini ni kan ni ini perisian, abang abang pandai kayu membeli cukur tu mak tu tak mana, ninggal ada mak ada ada bila ham ninggal ni kan garip picu dah nari, kabil tu jangan tu sihir itu, ni kah ha ha ninggal ni kan kuti cair tu dah nanti ni jangan tu sihir itu, panu, adu boleh cair podium, cukur bodoh pun cair tu cair endak. Cair endak ni kan jual, ah cair lori hitam itu, hitam itu nali, arka garu cair podium. चाय पड़ी के मात्रा के डे अद बोले चाय ली चब बिना पाल ने मात्रा के डे बल्लत ने मात्रा नो के डे अल्लाह अभी ने मूना कुएं ने ले आंगनी आ कुड़म बम इन्दर बर रही इन्दर विवाह हंगे ही पीछे दम्मू मारे कुम बर्ताव इन्हें मक्कल को मूना कुम पे बाद इकान इन्दर के लिए मोशन संभवी चुवाय आली पीने निंटा म Adi binne, awal orang tu sangat dikam mandi jalan papa riu, ayana kurus jalan ayam riu tapi, anggaran tu jalan ayam kita desa budi kumbu, bari nuod bari, ninda mohon itu tak panikan dili ni, kita tu orang ibu ni awal itu ada ribu bandul liat, inna lah orang tu kandung utiya dana, ini kuki awal ni hidup ni beri bandul liat, ni berdo beri utiya dana tu tu tu. Anginnya le, amar cii, cai il beran, cai pudi kung beran, cai anu beran, muna lu kudi na, cai anu beri itu, cuit orang beran, cai pudi beran, pal cai beran, pal cai aku pal kudi beran, pal ilang le katan cai anu, aku ini muda kudi cai rum beran, ini boh mana entah kita tu cai aku tu dulu, pal cai urkini tu pal cai anu beran, katan cai aku mana makcik lihat ada ibu, Allah tu orang kau kasali hinggal aja, nalla makcik terte. Dah kami beri yang beri adun rajalah biru kerja diru di jadi cerita. Ippo, kurang cuma kami beri yang lawas aku boleh Allah itu lama kekan allah soali hinggalah ayam kalat tertena tu ayam. Allah dunia ini makar itu lama beri kita nallah allah kalat tu nallah malu kani kerahi kerja. Nampalai itu nampalai umma bapa makar itu dunia ini makar itu lama. Sandosha matra nallah kita makar lagi allah itu lama beri kita. Abang urus samai itu nampalai kundallah beri kita beda nallah diri kerja. 
ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് എന്നെ കടന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ കരാറാണ് ഒരു ഭാര്യനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോ ആ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എടുക്കുന്ന കരാറാണ് ഞാൻ ഇവളെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവളെ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് ഇനി അവളോട് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റു പറ്റി പോയാൽ രണ്ടാളും സഹിക്കണം ഒരാൾ മാത്രല്ല സഹിക്കല് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോടും പറയുന്നു ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നല്ല സമാധാനം കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം അധ്വാനിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടാകും രാവിലെ സ്വഭിഷി നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്തിന് പോയാൽ വീട്ടിലേക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വരൽ രാത്രിയിൽ ഇഷായിന്റെ ജമാഅത്തും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ നിലക്ക് പോയി അധ്വാനിച്ച് അതേ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജമാഅത്തിനും പങ്കെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഭർത്താവാണ് പക്ഷെ എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് കാണുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടാകും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് നമുക്ക് വേണം ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് നമുക്ക് വേണം വെറും തിരിച്ചു മാത്രം പോരാ ഭർത്താവ് നല്ലവണ്ണം അധ്വാനിക്കും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പോകും സാധു എത്ര അധ്വാനിച്ചാലും ആ സാധുവിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര അധ്വാനിച്ചാലും കിട്ടൂല രാവിലെ പോയി അധ്വാനിക്കും പോരാ വൈകുന്നേരം വരെ അധ്വാനിച്ചാലും കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പണം പിന്നെ കാണാൻ ഉണ്ടാകൂല അങ്ങനെ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകിയേക്കും ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോ ഉമ്മമാരെ എന്റെ വേദ കേൾക്കുന്ന പെങ്ങന്മാര് അധ്വാനിച്ച് ക്ഷീണത്തോടെ കയറി വരുന്ന ഭർത്താവിനോട് അല്ല ചങ്ങാതി രാവിലെ ഇറങ്ങിപ്പോയില്ലേ നിന്റെ അയൽവാസിയായ നിന്നെ പൊതുവെ നിന്നെ പോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ എത്രയാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളെല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ സ്വഭയുടെ സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകും അവൻ പത്ത് മണിയാകിയാതെ പോകൂല നിങ്ങള് രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒമ്പത് മണിയാണ് പത്ത് മണിയാണ് അവൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയാണ് രണ്ടു മണിയാണ് വെറും നാലഞ്ചു മണിക്കൂർ കയ്യിൽ കിട്ടിയ അവനെത്രയാ സമ്പാദിച്ചത് നിങ്ങൾക്കൊരു കഥ ഒരു നയാകാശ് സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ നിങ്ങളെ ആയിപ്പോയല്ലോ എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് ഭർത്താവായി കണക്കാക്കിയതെന്ന് മുഖത്തു നോക്കിയിട്ട് സ്വന്തം അധ്വാനിച്ചിട്ട് വേണ്ടതുപോലെ പരിഗണിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ചോരം നീരാക്കി അധ്വാനിച്ചു വരുന്ന ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തു നോക്കിയിട്ട് അത്തരം വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഭർത്താവാനം മറിയുന്ന പെങ്ങന്മാരായി നമ്മള് മാറിക്കൂടാ മറിച്ചോ ആ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം നല്ല ക്ഷമയോടെ കഴിച്ചു കൂടണം ആ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം നല്ല ക്ഷമയോടെ നീങ്ങണം അള്ളാഹു അല്ലേ കൊടുക്കുന്നവൻ ചിലർക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുത്തിട്ടാണ് പരീക്ഷണം ചിലർക്ക് കൊടുക്കാതെയാണ് പരീക്ഷണം എന്റെ ഭർത്താവിന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കാതെ ആ പരീക്ഷണം എന്റെ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കാതെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോ ഞാൻ ആ ഭർത്താവിന് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉള്ളവളാകണം ഞാൻ ആ ഭർത്താവിന് നല്ല നിലക്ക് സപ്പോർട്ട് നൽകണം ഞാനവൻ എല്ലാ നിലക്കും പിന്തുണ കൊടുക്കണം എന്ത് തന്നെ വിഷമം വന്നാലും അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ലോകം തന്നെ കയ്യിൽ കിട്ടും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല എന്നെ പോലെ നിന്നെ പോലെ അല്ല എന്നെ പോലെ നിങ്ങളെ പോലെ അല്ല നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ആളുകളെ പോലെ അല്ല അതെങ്ങനെയാ എത്ര അധ്വാനിച്ചാലും കിട്ടൂല കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെ സ്വർണാക്കി തരട്ടെ എന്നാ ചോദിച്ചത് മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ട് കുന്തഹബം ഭീതിനില്ല അന്നാന്റെ ഇതിനു കൊണ്ട് സ്വർണമാകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വർണമായ ചരിത്രം ഞാൻ ആദവനാടിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയയിൽ ആ പ്രസംഗം ലഭ്യമാണ് സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കേട്ടോളൂ മണ്ണെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്വർണമാകണം 
ആക്കിയ ചരിത്രം കാണാം എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ബഹുമാനമുള്ള എല്ലാ നിലക്കും മാതരമുള്ള എന്റെ സമുദായത്തിലെ പാവങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു അത്താരിയാകണം എന്റെ സമുദായത്തിൽ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് എന്റെ ജീവിതം ഒരു സമാധാനമാകണം എന്റെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് എന്റെ ജീവിത സമുദായത്തിൽ എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടും സാമ്പത്തികമായി ഭദ്രത നേടാൻ കഴിയാത്തൊരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോ ഒരു സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ ഈ നിലക്ക് സ്വന്തം സമുദായത്തിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് കൊണ്ടല്ല കിട്ടിയിട്ട് പോലും ദുന്യാബ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അതേ സ്ഥാനത്തിന് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തവണ പ്രയാസപ്പെട്ടതും വിഷമം അനുഭവിച്ച ചരിത്രം കാണാം അതേ ഹബീബായിസ്ലമ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ധാരാളം പണമുണ്ടായിട്ട് സ്വതക്ക ചെയ്തതും ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല എന്റെ വേദകൾക്കുന്ന പെങ്ങന്മാരെ എന്റെ വേദകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാ നമ്മളെ മക്കൾ എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടും അവന് ബർക്കത്ത് കാണാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കയ്യിൽ പണം കിട്ടുന്നത് കാണുന്നില്ല അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അവൻ അതേ ചറ്റക്കൂട്ടിൽ താമസിച്ചവൻ അതേ ആറ് മാസം ദുബായിൽ നിന്നപ്പോ പിന്നെ ചറ്റക്കൂട്ടില് കാണാനില്ല ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ഉള്ള വീട് തട്ടി പൊളിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള വീടുണ്ടാക്കാന പോകുന്നത് തരകെട്ടിയപ്പം നിന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു ചൊറി നിന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു വേദന എന്റെ മകനൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ അല്ലോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ആ മകനെ വിളിച്ചൊന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കണം ആ മകനോടൊരു നല്ല വാക്ക് പറയണം ഭർത്താവിനോട് നല്ല വാക്ക് പറയണം നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് വലിയ വീടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുത്തരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ വളരുന്നത് ആ ഭക്ഷണത്തിലാണ് ഏറ്റവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവല്ലേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഷൻ ആകണ്ട ഞങ്ങൾ ചെറ്റക്കുടിലായി പോയല്ലോ ഞങ്ങൾ വിഷമം അനുഭവിച്ചു പോകുന്നല്ലോ വിചാരിച്ച് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചേക്കരുത് മറിച്ചു നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു തരാൻ നല്ല സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടുണ്ടാക്കി തരാൻ ഒരുപാട് ചോര നീരാക്കി അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരിക്കലും വെറുതെ ആയി പോകൂല ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടേണ്ടത് എവിടെയാ അത് സ്വർഗത്തിലല്ല നല്ല ക്ഷമയോടെ എന്ന് നമ്മളെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയാൽ ചോദിച്ച് വാങ്ങിയ വീടില്ലേ ഇന്നലെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കേൾക്കാതെ പോകുമെന്ന് കരുതി നിങ്ങളോടും പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ചില ബില്ലിറക്കിയും പോ അതേ ഒരു ആക്ട് വന്നപ്പോ പലരും വലിയ ബേജാറില്ല പലരും വലിയ ടെൻഷനില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു ഈമാനുള്ളൊരു മുസ്ലിം ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്ക് വിശ്വാസികൾ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് നമ്മൾ പേടിക്കാൻ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ചു വീട് നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും സമർപ്പിക്കാൻ റെഡിയാണ് എത്രയും അധ്വാനിക്കാൻ റെഡിയാണ് ഏതറ്റം വരെയും നിയമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ റെഡിയാണ് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതിന്റെ മറ്റൊരു പക്ഷം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളൂടെ പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയമായ ചൈതന്യമുള്ളൊരു വിശ്വാസി അവന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്തിനെ കുറിച്ച ചിന്ത 
എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ചിന്ത എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് മതിയായ ബിബി ആസിയാറുള്ളോഹൻ ചിന്തിച്ച പൗരത്വത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പൗരത്വം വേണ്ട എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പൗരത്വത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും നടത്തുള്ളൂ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പൗരത്വം എവിടെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കൊരു പൗരത്വം തരണേ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞില്ലയോ ആ സ്വർഗത്തിലെ പൗരത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ മൂല്യം കുറഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല അവിടെ ഏതെങ്കിലും ധിക്കാരികളായ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരികളില്ല അക്രമകാരികളില്ല ഞങ്ങള് വാളേണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരില്ല കൊന്നുകളെയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരില്ല നിങ്ങളെ പള്ളികള് തച്ചുടക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും തീവ്രവാദിയുടെ വാക്കുകള് കേൾക്കേണ്ടി വരൂല അത്തരം ഭീഷണികൾ കേൾക്കേണ്ടി വരൂല ആ ഭീഷണി കേൾക്കേണ്ടി വരൂല എന്ന് മാത്രമാണോ വെറും ഭീഷണി മാത്രമല്ല നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭീഷണിയും നീ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഞാൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും മനഞ്ഞാനൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ കാഫത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുമോ എന്ന് മനസ്സിലൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ആ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ ഒരു കാഫത്തിന്റെ പ്രയാസവുമില്ല ഒരു പനിയുടെ പ്രയാസവുമില്ല ഒരു മുട്ടുവേദനയുമില്ല പാപ്പമാരി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന കണ്ടപ്പോ മുട്ടുവേദന പറഞ്ഞിട്ട് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ച് റോട്ടിലിറങ്ങി ആ ഏക്കിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ നമ്മള് റെഡിയായില്ലേ ഇനിയും നമ്മള് മുന്നോട്ട് വരണം വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി മറുതിയോ നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണോ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നും വേണ്ട പൗരത്വം എവിടെയാ അത് സ്വർഗത്തിലാണ് എന്റെ വേദകൾക്കും പെങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കിട്ടിയാൽ റോഡിലിറങ്ങി കളയാമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഏതെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞു റോഡിലിറങ്ങിയിട്ട് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ച് ചിന്താബാദ് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ ആ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പൗരത്വത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് മുഷ്ടിയാ നീ ചുരുട്ടി പിടിച്ചത് ായാലും ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്നവനായിരിക്കും മുസ്ലിം അവന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്നു വരും അതേ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒരു രണ്ടരക്കായത്ത് സുന്നത്തിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ വല്ലാത്ത മുട്ട് വേദന ഒരു രണ്ടരക്കായത്ത് സുന്നത്തിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ വല്ലാത്ത ഒരു വേദന ഇരുന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചോടോ സമരം ചെയ്യണം അപ്പൊ എവിടെ പോയി ആ സമരം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് വല്ലാത്ത സമരം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സില്ലായിരുന്നോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പൗരത്വത്തിന് വേണ്ടി ആ പൗരത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം വേണ്ട എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും വേണം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഈ നന്മക്കും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തരിമക്കും ഈ രാജ്യത്തിലെ സാഹോദര്യത്തിനും വേണ്ടി എന്ത് വില കൊടുത്ത് നമ്മൾ സമരം ചെയ്യണം അത് വേണ്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് എവിടൊക്കെ പൗരത്വം ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല അമേരിക്കക്കാരനായിട്ട് പോലും കാര്യമില്ല എനിക്ക് വേണം അത് പൗരത്വം വേണം എവിടെ പൗരത്വം വേണം സ്വർഗത്തില് പൗരത്വം തരണേ എനിക്കവിടെ വീട് പണിയണേ ഇവിടെ എത്ര വലിയ കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കിയാലും സമാധാനത്തിൽ ചിലപ്പോ കിടന്നുറങ്ങാൻ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരികൾ സമ്മതിക്കൂല തീവ്രവാദികൾ സമ്മതിക്കൂല അവരെ തച്ചുടക്കുമെന്ന് ചിലപ്പോ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കൂ അവര് ചിലപ്പോ പിടിച്ചെടുക്കൂ ചിലപ്പോ ബില്ലെറുക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നാൽ ഈ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാലോ അങ്ങനെ ഭീഷണികൾ പോലും കേൾക്കേണ്ടി വരൂല സംഭവത്തിൽ 
ഇല്ലാന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ അടല്ലോ ഇല്ലാന്നാ അല്ല ഭർത്താക്കന്മാരും പറയുന്നത് എന്തൊരു സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരാ അള്ളാഹു താല ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും നല്ല ഇൽഫത്തും നല്ല സ്നേഹവും നല്ല മവത്വത്തും പരസ്പരം ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ അള്ളാഹു താല കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോഴും ആ മീൻ പറയാൻ മടിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഭാര്യയായിട്ട് എപ്പോഴും കൊമ്പ് ഓർത്ത് ജീവിക്കണം അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴാ സ്നേഹം ഉണ്ടാകാതെ വിചാരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഭർത്താവിനോട് എപ്പോഴും കൊക്ക മാത്രം പറയലാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ചില പങ്ങന്മാരും ഭർത്താവിനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും കൊക്ക പറയാ എന്നിട്ട് ഭർത്താവിനോട് കടിപിടി കൂടുക അങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ രസം കാണുന്ന ചില പങ്ങന്മാരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ക്രൂരമുള്ള ക്രൂരതയുള്ള പങ്ങന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ മാറി പോകാൻ പാടില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ അധ്വാനങ്ങളെ കുറിച്ചു അവരുടെ ഓട്ടത്തെ കുറിച്ചു അവരുടെ ചലനത്തെ കുറിച്ചു അവരുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും ശ്ലാഘനീയമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാനുള്ള സന്മനസ് ഉണ്ടാകണമെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലെ നല്ല അടുക്കളുണ്ടായി അടുക്കളുണ്ടായപ്പോ പിന്നെ ഇവക്ക് സമാധാനമില്ല എന്ത് എന്റെ വീട്ടിലെ അടുക്കള പഴയതായി പോയി അതാ പ്രശ്നം ആറു കൊല്ലത്തെ പേക്കം വന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ വീട്ടിലും സ്വസ്ഥമായി കിടക്കാൻ പിന്നെ ഭർത്താവിനെ അനുവദിക്കൂല ഭർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ ചോറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്താ ചോറി നമ്മൾ അടുക്കള തീരെ സൗകര്യമില്ല ഇന്ന് വരെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരൻ പുതിയ വീട്ടിൽ കൂടിയപ്പോ ആ പുതിയ അടുക്കള കണ്ടപ്പോ പിന്നെ പുതിയ ചോറിയാ അതുവരെ ഈ രോഗം ഇല്ലായിരുന്നു അതൊരു അലർജിയാ ചില പങ്ങന്മാർക്ക് ഇവിടെ കാസർകോട് ഭാഗത്തൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള പങ്ങന്മാരില്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതൊരു രോഗമാണ് ആ വീട്ടില് നല്ല അടുക്കള കണ്ടപ്പോ പിന്നെ മനസ്സിന് സമാധാനം ഇല്ല അതുവരെ ഒരു കുഴപ്പവും പറയാത്ത പെണ്ണ് ഒരു പ്രയാസവും തോന്നാത്ത പെണ്ണ് ഒരു വിഷമവും തോന്നാത്ത പെണ്ണ് ഇതുവരെ അടുക്കള ഒരു കുറ്റവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുതിയ വീട്ടിന്റെ കുടിയിരിക്കലും കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ കുടിയിരിക്കുക എന്ന് പറയൂല ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ കൂടുക എന്ന് പറയും മലപ്പുറത്ത് പോയാൽ കുടിയിരിക്കുക എന്ന് പറയും ഇവിടെ എന്താ പറയാ പൊരാന്ന് ഞങ്ങളെ നാട്ടില് പഴയ കാലത്തൊക്കെ പറയാറുണ്ടായി ഇപ്പൊ പറയുന്നവർ കുറച്ചൊക്കെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ പൊരാന്ന് പറയല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലേ പൊരകുടി ആ രണ്ടും കൂട്ടിയതാണ് ആ പൊരകുടി പൊരകുടിന്റെ പരിപാടി അല്ലെ പൊരകുടി തന്നെ അതിനൊരു പരിപാടിയാ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ ആ പൊരകുടി ചെറിയൊരിടങ്ങാറിരിക്കാറാവും ഞാൻ നാദാപുരത്തുകാരനാണ് നല്ല നാദാപുരം പാശ അറിയുന്ന ആളാ ഞാന് ഈ പൊരകുടി കണ്ടപ്പോ പിന്നെ ഈ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് ചൊറിയാണ് എന്താ ചൊറി മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല അടുക്കള സൗകര്യമില്ല ഇന്ന് വരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ആ വീട്ടിലെ അടുക്കള കണ്ടപ്പോ വല്ലാത്ത ചൊറി അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് ഭർത്താവിന്റെ വരുമാനത്തെ കുറിച്ചും ഭർത്താവിന്റെ അധ്വാനത്തെ കുറിച്ചും ഭർത്താവിന്റെ ചലനത്തെ കുറിച്ചും ഭർത്താവ് കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല ബോധമുള്ളവരാകണം അതിനെ കുറിച്ച് നല്ല ചിന്തയുള്ള ഉമ്മമാരായി നമ്മൾ മാറണം നേരെ തിരിച്ചും വേണം ഭാര്യന്റെ ആവശ്യകതകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് ഭർത്താക്കന്മാർക്കും വേണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കുപ്പായം വേണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും വേർ പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് കേട്ടിട്ട് ഉമ്മമാരെ ഇതൊരു വളാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് മാസത്തിൽ മൂന്ന് കുപ്പായം വേണം പത്ത് ദിവസം കൂടും അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില ഉമ്മാരെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇട്ട കുപ്പായം പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ള ഉമ്മാരൊക്കെ നല്ല ഉമ്മാരാ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇട്ട കുപ്പായം പിന്നെ ഇട്ടാല് ആവളെ മുന്നിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ അതന്നെ അല്ലേ ഇട്ട് അവള് ചോദിക്കൂലേ പുതിയതും കിട്ടിയില്ലേ ഇങ്ങനെയാണോ വസ്ത്രത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം അവളെന്ത് വിചാരിക്കും ഇവളെന്ത് വിചാരിക്കും ഇതാണോ വസ്ത്രത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം അല്ല നിനക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങാം നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വരുമാനത്തെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവളാകണം നീ ഭർത്താവിന്റെ ചെലവിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവളാകണം ഭർത്താവിന്റെ അധ്വാനത്തിന് ഫലം കാണുന്നവളാകണം നീ ഒരു ഭർത്താവിന് അധ്വാനിച്ചിട്ട് വേണ്ടതുപോലെ പുരോഗതിയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു നല്ല മനസ്സമാധാനമുള്ള വാക്കെങ്കിലും നിന്റെ കയ്യിൽ വേണം അവിടെയാ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ വിജയം വെറുതെ അല്ല അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മർഅത്തുൻ സാലിഹ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഒന്നിനെ തന്നെ പൊറപ്പിക്കാനാകുന്നില്ല അല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എത്ര ഭാര്യമാർ ഒരേ സമയത്ത് എത്ര ക്ഷമയാണ് ആ ഭാര്യമാരുടെ
അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവരെങ്ങനെ ഈ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മക്കള് കൂടിയാൽ കേരളത്തിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല കർണാടകയിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ ഈ കാസർകോട് ഈ റൂട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഈ ഭാഗമൊന്നും ഇവരൊന്നും കണ്ടില്ല എത്ര സ്ഥലമാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് മംഗലാപുരം ഭാഗത്തൊക്കെ പോയാൽ ഒരുപാട് സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാണാം സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ അതിന്റെ സമയത്ത് അള്ളാഹു താല സമയവും സ്ഥലവും ഒക്കെ അങ്ങ് തീരും നമ്മൾ അതിലും കയറി ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവല്ലേ സിദ്ധിക്കുന്നവൻ ആ സെട്ടാവിന്റെ സിട്ടിപ്പിനെ മറികടക്കുന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവനായി നീ മാറിപ്പോകരുത് അതിനേക്കാൾ അതേ വലിയ തിരുവാടുള്ളവനായി നീ മാറിപ്പോകരുത് അതിന് വലിയ തെളിവാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാ മോനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ രാജ്യം എവിടെയാണ് എവിടെയാ നിങ്ങളെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ മേലെ നോക്കിയാ മതി മേഡിയൻ അതുപോലെ നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മേലെ നോക്കിയാ മതി അതുപോലെ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തു നോക്കിക്കോളി ഏകദേശ സ്ഥാനത്തിന്റെ മേലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ മേഡിയൻ ചൈന അല്ലെ ആ ചൈനയിലാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ നിങ്ങൾ ചൈനയിൽ പോയാൽ ചൈനയിൽ നിങ്ങളെ കാസർകോട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ പോയപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൈനയിൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ട ആളുകൾ നിങ്ങളെ കാസർകോട് ജില്ലക്കാരാ അള്ളാഹു താല ഈ കാസർകോട് ജില്ലയിലും ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന മൂമിനികൾക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല നല്ല ഹൈറും ബർക്കത്തും ചെറിയറ്റ് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും കാസർകോട് ജില്ലക്കാരുണ്ടാകും അതൊരു ബർക്കത്ത് അത് ഈ നാട്ടിന്റെ ഒരു ബർക്കത്ത് അപ്പൊ ചൈനയിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെയും കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ കുറെ കാസർകോടുകാരെ അവരോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ നമ്മളെ നാടിനേക്കാൾ എത്ര പുരോഗതിയാ അവിടെ നമ്മളെക്കാൾ എത്രയാ അവരെ പുരോഗതി ആളുകൾ കൂടിയാൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ കാണാം നമ്മളെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും അവരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും വെച്ചാൽ ചിലപ്പോ ആ ഭാഗത്ത് പിന്നെ നമ്മളെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ഭാഗത്ത് പിന്നെ പോവാൻ തോന്നൂല എന്താണ് അതിന്റെ വൃത്തി എന്താണ് അതിന്റെ സൗകര്യം എന്താണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചങ്ങ് പ്രവർത്തിച്ചു അവര് നമ്മളെ മാതിരി ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പ് നോക്കിയിരിക്കലല്ല മറിച്ച് ഞാൻ ചൈനയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കാസർകോട് ജില്ലയിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കൂടെ മെട്രോയിൽ കയറിയപ്പോ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടോ എല്ലാരും തലയും താഴ്ത്തിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് റുക്കുയിൽ ഇരിക്കുന്ന മാതിരി എല്ലായിടത്തിന്റെ തലയും താഴ എല്ലാരും താഴോട്ട് നോക്കാ എന്റെ മൊബൈലിൽ നോക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കാസർകോട് ജില്ലക്കാരനോട് പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടുകാർ ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള തയോട്ട് നോക്കാനല്ല മറിച്ച് അവർ ഈ നോട്ടത്തിനൊക്കെ ബിസിനസ് ആണ് അയാൾ എന്നോട് പറയാണ് അവര് തല കുനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുനിച്ചതിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാതെ അവര് പോകൂല പിന്നെ അവര് വി ചാറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ സമയം ബിസിനസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളോ നമുക്ക് ബിസിനസ് നടത്താനൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ല ബിസിനസ് ചെയ്യണം വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കച്ചവടക്കാരൻ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നബി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനത്തെ കച്ചവടക്കാരനാകണതിന് നല്ല വിശ്വസ്തനായ കച്ചവടക്കാരനാകണം ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരനാകരുത് ആളുകളെ വറ്റതെ പറ്റിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരനാകരുത് കാസർകോട് ജില്ലയിൽ പറ്റിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല പറ്റിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരനാകരുത് അളവിലും തൂക്കത്തിലും വ്യത്യാസം വരുത്തുകയും ആളുകളോട് വഞ്ചന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കച്ചവടക്കാരനാകരുത്ത് മറിച്ച് നല്ല വിശ്വസ്തനായ കച്ചവടക്കാരൻ അവനെ കുറിച്ച് അവര് നബിമാരോടൊപ്പമാ ാകണം എല്ലാരും അതുണ്ടാകൂല അങ്ങനെ ആവുമ്പോ പിന്നെ മൗലിയാമാർക്ക് ഒരു വിലയില്ലാതെ പോലെ അതുപോലെ എല്ലാരും ആകണോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകൂല അള്ളാഹു താല കണക്കാക്കിയത് ഇവിടെ നടക്കുള്ളൂ ചിലപ്പം ബാപ്പമാര് മക്കളെ ദർശ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ആ പോയ സമയത്ത് ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി പഠിച്ചു വെക്കണം അല്ലാതെ അവിടെ പോയിട്ടും കളിക്കാൻ നോക്കരുത് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായി സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കണം അത് ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് സ്വന്തം ഖുർആാനോദാൻ പഠിക്കണം നിസ്കാരത്തിൽ തെറ്റാതെ എല്ലാ മസാലകളും പഠിച്ചു വെക്കണം അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും പഠിച്ചു
അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്കൂർ അധ്വാനിച്ചവന് ആ രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ അധ്വാനം മതിയാവും ചിലപ്പോ കൊല്ലങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ടായിരം കൊല്ലം ജീവിച്ചാലും അവൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂല അത് ഓരോരുത്തർക്ക് അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് അവർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും അവൻ കൊടുക്കണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചാലോ അത് വാങ്ങി തരാൻ ആർക്കും കഴിയൂല പിന്നെ നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് ദ്വാരക്കണം ദുനിയാവിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നീ അധ്വാനിച്ചതിന് റബ്ബ് ആഹ്റത്തിൽ പലം തരുമെന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം അതേ ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വലിയ വിഷമത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ ആ വിഷമത്തിൽ നീ അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ഫലം ഫലം വെറുതെയായി പോകൂല വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ അതേ പണക്കാരന്റെ വിചാരണ അത് വല്ലാത്ത വിചാരണ പാവങ്ങളായ സാധുക്കളായ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പണക്കാരൻ സ്വർഗത്തിലെത്തൂ എന്ന ഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ഇവന്റെ ഹിസാബ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും കാരണം ദിവസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കൂലി പണിക്ക് പോയിട്ട് ജീവിച്ച ആളാണ് വേഗം കണക്കൂട്ടി അങ്ങ് തീരും മറ്റേ കണക്കൂട്ടാൻ അള്ളാന്റെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ല പിന്നെ പണക്കാരനായി ജീവിച്ച് സൂചിച്ചതല്ലേ ദുനിയാവില് അതിന്റേതായ ഒരു പ്രയാസം അവിടെ എന്തായാലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ആ മഹാനായ നബിയുള്ളാഹി സുലൈമാൻ ഭരിക്കാനുള്ള ഭരണം കിട്ടിയപ്പോ മനസ്സിൽ വലിയ വിഷമം പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് വലിയ പരീക്ഷണമാണല്ല അള്ളാഹ മഹാനായ നബിഹി യൂസുഫ് അലിഹി സലാം ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു ആ യൂസുഫ് നബി അലിഹി സലാം വിഷമം പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അതെല്ലാ അമ്പിയാക്കളും പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാ ദുന്യാവ് കിട്ടിയപ്പോ അവര് പേടിക്കുകയാണ് നന്ദിയുള്ളവനാണോ അല്ല നന്ദി കേടുള്ളവനാണോ ഈ പരീക്ഷയാണ് ആ പരീക്ഷയിൽ വിജയം കൈവരിച്ചോ അവനാണ് ബുദ്ധിമാട്ടെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മറന്നുപോയോ അവര് നല്ല വാക്ക് പാലിക്കുന്നവരാണ് വിജയം കൈവരിച്ച മൂമിനീകളെ പ്രത്യേകതയാണ് അവര് വാക്ക് പാലിക്കുന്നവരാണെന്ന് പരിശുദ്ധ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ വയലുകൾക്കും ചെറുപ്പക്കാരി സ്വന്തം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയം വെറുതെ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയം അധ്വാനിക്കാൻ ചെലവഴിക്കളോ ആരോഗ്യമുള്ള സമയം ദുന്യാവിൽ അധ്വാനിക്കാൻ ചെലവഴിക്കളോ ധാരാളം ജീവിതത്തിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കളോ ധാരാളം സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉമ്മന ജോലിക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറക്കി ജോലിക്ക് പറഞ്ഞേച്ചിട്ട് മൊബൈലിൽ കളിച്ച് സമയം കളയുന്നതിന് പകരം നിന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയം നീ അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുത്താൽ നിന്റെ ഉമ്മക്ക് ആവശ്യകതകൾ തീർത്തു കൊടുത്താൽ നിന്റെ മക്കളെ നീ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തിയ അത് വെറുതെയാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ചിലപ്പോ ഉമ്മമാരെന്തിയൂല സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയൂല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ഉമ്മമാര് ചിലപ്പോ മോത്തോക്കിട്ട് ചോദിക്കൂല അത് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഉമ്മമാരായിട്ട് മാറാനും പാടില്ല സ്നേഹം കൊണ്ട് മോത്ത് നോക്കിയിട്ട് അല്ലടോ ഇങ്ങനെ വലിയ പീറ്റത്തെങ്ങ് പോലെ വളർന്നിട്ട് നിനക്കെന്താ പോയി അധ്വാനിച്ചു വിടേന്ന് ചിലപ്പോ ഉമ്മ ചോദിക്കൂല അത് ഉമ്മാന്റെ കാരുണ്യാ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടിക്ക് രോഗം ബാധിച്ചപ്പോ ഉമ്മ എന്താ നേർച്ചയാക്കിയത് എന്റെ മോനെ പിടിച്ചിട്ട് ദുന്യാവുന്ന ഏഴ് ദിവസം പുറത്താക്കുന്നല്ല പിന്നെ ഏഴ് ദിവസം ഞാൻ പുറത്തു പോയി നിൽക്കാം അല്ല എന്റെ മോന്റെ രോഗം ഒന്നും മാറ്റി തന്നാ മതി നേർച്ചയാക്കുമ്പോ ആലോചിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് വന്നവര് ഇത് കേട്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ നേർച്ചയൊന്നും നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് എന്നെ വിളിക്കാൻ വരണ്ടോ നേർച്ചയാക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് അത് കേൾക്കാതെ നീ എന്തൊക്കെ നേർച്ചയാക്കിട്ട് എന്നെ വിളിക്കാൻ വരണ്ട നേർച്ചയാക്കുമ്പോ കഴിയുന്നതേ നേർച്ചയാക്കാവൂ പക്ഷെ ഈ ഉമ്മാനെ നേർച്ച കിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് എന്റെ മകന്റെ രോഗം മാറിയാ ഓൻ ഏഴ് ദിവസം ഞാൻ ദുന്യാവെന്ന് പുറത്താക്കാ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ രോഗം മാറിയാൽ ഏഴ് ദിവസം ഞാൻ ദുന്യാവെന്ന് പുറത്തു നിൽക്കാം അള്ളാഹ് നേർച്ചയാക്കി 
അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ചില ഉമ്മാര് മോത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയൂല മൊബൈൽ കൊണ്ട് കളിക്കുന്നതിന് പകരം എവിടെങ്കിലും പോയി അധ്വാനിക്കടാന്ന് പറയൂല ചിലപ്പോ ഈ ഉമ്മാക്ക് ഭർത്താവ് ഉണ്ടാകൂല ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകാം അള്ളാഹു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ഭാര്യമാർക്കും മക്കൾക്കും ഉപ്പാർക്കും ഉമ്മമാർക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും സ്നേഹിക്കും വാദിന്റെ മജിലിസിൽ ഒത്തുചേരുന്ന മൂമിനികളും മൂമിനാത്തുകളും എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അവന്റെ താഴത്തിലായുള്ള ദീർഘായുസു അഫീത്തും തരട്ടെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ വല്ലാത്ത സങ്കടം നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമൊന്നും തോന്നണ്ട ഈ കസേരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാൽ ഒരു കാലിങ്ങനെ വേദനയാന്നു അത് നിങ്ങൾ കാണാത്തോണ്ടാണ് മുന്നിലായതുകൊണ്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുന്നിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കസേരുണ്ട് അവിടെ വന്നിരുന്നു ഈ വെറുതെ കാല് വേദന സഹിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ആരോഗ്യം തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട ഞാൻ അവരോടല്ലേ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് അവരോട് പറഞ്ഞ അവരല്ലേ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്വന്തം ഉമ്മ ആ ഉമ്മ ചിലപ്പോ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ടാകും അത് കണ്ടിട്ട് ആ ഉമ്മാനോട് കാരുണ്യമില്ലാത്തവരായി പോകരുത് ചിലപ്പോ ഉമ്മ പറയുന്നുണ്ടാകും ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകും ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയതിന്റെ കാരണത്താൽ കെൽപ്പോട് കൂടെ പറയാൻ ഉമ്മാക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാകൂല അങ്ങനെ ചില ഉമ്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഉമ്മാര് അങ്ങനെ ഉമ്മാർക്ക് ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മൂത്തോക്കിട്ട് ധൈര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസീദ് പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് ആ പാവം ഉമ്മ പണ്ടേ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇങ്ങനെ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടിനെ വളർത്തിയത് ഇപ്പം വലിയ പീറ്റത്തങ്ങ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവനിക്ക് യാതൊരു ബോധം വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും പോലും വരാത്ത ചില ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെ തീരെയായി പോകരുത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം കുട്ടിക്കും ചെലവ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഉമ്മ അധ്വാനിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ആ പെൺകുട്ടിയിലും ഇവനും അതേ പെണ്ണുണ്ടായ കുട്ടികൾക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഉമ്മ അധ്വാനിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല ബോധമുള്ളവരാകണം ഉമ്മ ചിലപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വരും ഉമ്മനെ അങ്ങനെ എല്ലാ കാലത്തും ജോലിക്കയക്കലല്ല അതൊക്കെ കുടുങ്ങിയാലുള്ള സാഹചര്യത്തിന് ആ ഉമ്മാനെ ജോലിക്കയക്കലും പെണ്ണ് ജോലിക്ക് പോകലൊക്കെ അപ്പൊ ഉമ്മമാർക്ക് അങ്ങോട്ട് സേവനം ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ഉമ്മാനെ സേവനവും പറ്റി പരമാവധി ജീവിക്കാനല്ല നോക്കേണ്ടത് ബാപ്പമാർക്ക് അങ്ങോട്ട് സേവനം ചെയ്യാനാ നോക്കേണ്ടത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് ബാപ്പക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടത് അല്ലാതെ ബാപ്പന്റെ എല്ലാ അവതാരം ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കാൻ എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസും എനിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരുന്നു ബനു ഇസ്രായേലുകളിൽപ്പെട്ട ഈ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ നേർച്ചയാക്കി നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി നേർച്ചയാക്കുമ്പോ നല്ല ഉഷാറുണ്ടാവും അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നേർച്ച വീട്ടിന്റെ സമയമായപ്പോ ആ ഉമ്മാക്ക് ബോധം വന്ന് പഠിച്ചോടെ ഒരാഴ്ച ഇപ്പൊ ദുന്യാവുന്ന പുറത്തു പോകുന്നല്ലേ ഞാൻ നേർച്ചയാക്കി ഇതിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഉമ്മ വിചാരിച്ചു അത് അത്ര സാരം ഉണ്ടാവൂല എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങ് കൈയൊഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാട് ഒരു രാത്രിയിൽ കടന്നുറങ്ങിയപ്പോ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ അതേ സ്വതേ നിങ്ങളുടെ നേർച്ച പൂർത്തിയാക്കി വീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നു വലിയ പരീക്ഷണമാണ് അപ്പൊ ഈ ഉമ്മ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ ദുന്യാവുന്ന് പുറത്തു പോകും നിന്റെ രോഗം മാറിയാൽ ഇന്ന് നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോനൊരു കബറു വിളിക്കി മോനൊരു കബറു വിളിക്കി അങ്ങനെ മകൻ നല്ല കബറു വിളിച്ചു ആ കബറു വിളിച്ചിട്ട് ഈ ഉമ്മ കബറിലേക്ക് ഇറങ്ങി ബനു ഇസ്രായേലുകളിൽ പെട്ടൊരു സതി ചരിത്രമാണ് ബനു ഇസ്രായേലുകളിൽ പല കള്ളക്കഥകളും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കള്ളക്കഥയാണ് എന്ന് ഇത് വിചാരിക്കേണ്ട ഇമാം കല്യൂബ് റഹിമൂലതങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രമാണ് അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ കണ്ടാവോ അങ്ങനെ ബനു ഇസ്രായേലികൾക്ക് അള്ളാഹു താല മന്നു സൽവാ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്തു എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടും മഴ പെയ്യുന്നത് പോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണ സാധനം ഇങ്ങനെ അത് ബനു ഇസ്രായേലികൾക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുത്തൊരു പവറാണ് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് നമുക്കും വേണം അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് നിഷേധിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിഷേധിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഖുറാൻ നിഷേധിച്ചവനായി പോകും ഖുറാനിലായുള്ളത് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് മഞ്ഞ് സൽവാദൊക്കെ തുടങ്ങി പല ഭക്ഷണവും അള്ളാഹു താല ഇറക്കി കൊടുത്തു സൂറത്തുൽ ബക്രയിൽ തന്നെ ഇല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ബനു ഇസ്രായേലികള
ഈ കുട്ടി ഉമ്മാനെ കബറിൽ വെച്ചു കബറിൽ വെച്ചിട്ട് മൂടി മൂടിയിട്ട് കുറച്ച് ഏത് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തി നോക്കുമ്പോ ആ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ആ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ വലിയ ഒരു സ്ത്രീ വലിയ സന്തോഷത്തിലാ നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു അവള് വലിയ വിഷമത്തിലാ രണ്ടാളെയും കണ്ടപ്പോ ഈ ഉമ്മ ചോദിച്ചു എന്നെയും നിങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് വിളിക്കുമോ ആ ഉമ്മന്റെ കൂടെ അങ്ങ് കയറി ചെന്നു ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിനക്കെന്തേ ഇങ്ങനെ നല്ല സൗകര്യം കിട്ടിയത് ഈ ഉമ്മാന്റെ മറുപടി എന്റെ റൊബ്ബനിക്ക് ആദരവ് തന്നത് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടി മരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ മറ്റേ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു നിനക്കെന്തേ ഇങ്ങനെ മുസീബത്തും പ്രയാസവും കഥ കബറിൽ എത്തിയിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ ഉമ്മാന്റെ മറുപടി എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ തൃപ്തി എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല ഭർത്താവിന്റെ സന്തോഷം എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് നല്ല സന്തോഷത്തിലും നല്ല സമാധാനത്തിലും ഒക്കെ ജീവിച്ചു ഒരൊറ്റ നിസ്കാരം ഞാൻ കളാക്കിയിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ സുന്നത്തി ഞാൻ കൈയൊഴിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണോ എനിക്ക് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് ചിറയിൽ നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് മുഴുവനും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭർത്താവും ഞാനും തമ്മിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്ന നിസ്കാരത്തിലൊക്കെ വലിയ ചോറാണ് ഒക്കെ റെഡിയാണ് പക്ഷെ ഭർത്താവും ഞാനും തമ്മിൽ വലിയ നല്ലോണല്ല ഭർത്താവുമായിട്ട് എപ്പോഴും കൊമ്പ് കുറക്കലാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചില സ്ത്രീകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എപ്പോഴും കൊമ്പ് കുറക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കല്യാണം കഴിക്കപ്പെട്ട ചില സ്ത്രീകൾ ഭർത്താവിനോട് എപ്പോഴും കൊക്കെ മാത്രമേ പറയൂ ഭർത്താക്കന്മാരോട് നല്ല വാക്ക് പറയണം സ്ത്രീകൾ അവരെപ്പോഴും അധ്വാനിച്ച് ജോലിയെടുത്ത് വിഷമിച്ച് വരുമ്പോ നല്ല വാക്കുകൾ പറയണം ഭർത്താക്കന്മാരോട് കയറി വരുമ്പോ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എവിടുന്ന ഈ വേർത്ത് കയറി വരുന്ന നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് വല്ലാതെ അധ്വാനിച്ചു പോയില്ലേ സാരില്ല അധ്വാനിച്ചതിനൊക്കെ അള്ളാഹു തല പ്രതിഫലം തരും നിങ്ങൾക്ക് ചൂടുള്ള വേണ്ടത് പച്ചവെള്ള വേണ്ടത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല സന്മനസ് വേണം ജ്യൂസ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള സന്മനസ് വേണം അപ്പം ഭർത്താക്കന്മാര് ആ ഞാൻ വല്ലാണ്ട് അധ്വാനിച്ചു പോയിട്ട് നല്ല ജ്യൂസ് അടിച്ചു വാ നല്ല പറയേണ്ടത് മറിച്ച് അവളോടും തിരിച്ച് നല്ല ചിരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സംസാരം പറയാനും അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ഭർത്താവിനും കഴിയണം എപ്പോഴും ഈ കൊമ്പ് കോർക്കുന്ന വർത്ത ഈ ചില ജീവികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കൊമ്പ് കോർത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെ പോലെ ആയി പോകരുത് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ കാസർകോട് ജില്ലയിലൊന്നും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ദമ്പതികൾ ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഉമ്മ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഞാനും ഭർത്താവ് തമ്മിൽ അപ്പൊ ഈ കവറിൽ മൂടപ്പെട്ടിട്ട് പരീക്ഷണത്തിൽ നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് കവറിൽ എത്തിയാണല്ലോ ഈ ഉമ്മ അപ്പൊ ഈ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറയോ ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ എന്നാ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ മകൻ വന്ന് കവർ കോരിയെടുത്തു ആ ഉമ്മാനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു എന്നാ ചരിത്രം പറയുന്നത് പുറത്തേക്ക് എത്തി ഈ ഉമ്മ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ പിന്നെ ഭയങ്കര അത്ഭുതം അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും കാണാൻ വരുമല്ലോ എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് എന്റെ വീട്ടില് വീട്ടിന്റെ കുറച്ചപ്പുറത്ത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് എവിടെ പോകണമെങ്കിലും സമ്മതം വേണം എവിടെ വരണമെങ്കിലും സമ്മതം വേണം അള്ളാഹു ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ദീർഘായി സ്വാധീനിക്കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഉമ്മ വയലു കേട്ടിട്ട് ചിലപ്പോ പഠിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉമ്മ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചപ്പോ ഒരു അത്ഭുതം കേട്ടിട്ട് ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരും സ്കൂള് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കിണർ കാണാൻ പോയിരുന്നു എന്താണ് ആ കിണറിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് കേട്ടിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട സ്കൂൾ കട്ട് ചെയ്യാതെ അത്ര നല്ല പരിപാടിയൊന്നുമല്ല അന്ന് വിവരമില്ലാത്ത കാലത്ത് ചെയ്തു പോയ ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു ദിവസം ആകെ സ്കൂൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അന്ന് ബാപ്പ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ബാപ്പക്ക് തീർഗായി സ്വാഫി തേച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കുട്ടികളെ കൂടെ ഒരു കിണർ കാണാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു എന്താണ് കിണർ രാത്രിയിൽ ഒരു കിണർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരം വെളുത്ത് നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ നേരെ അപ്പുറത്ത് പുതിയൊരു കിണർ ഉണ്ടായി അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ആർക്കും ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അന്നും അറിയില്ല ആ രണ്ട് കിണറായി മാറി രണ്ട് കിണറിലും വെള്ളമില്ലാതെ ഒരു കിണർ മാത്രല്ല വീട്ടിൽ നേരം വെളുത്ത് നോക്കുമ്പോ രണ്ട് കി
അങ്ങനെ തീ കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തീ കുണ്ടാരത്തിൽ എറിയപ്പെട്ട അബു മുസ്ലിം ശരീരത്തിൽ ഒരു രോമത്തിന് പോലും പോറലേൽക്കാതെ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് സ്വീകരണ യോഗം വിളിച്ചു ജനങ്ങളൊക്കെ മഹാനായ അബു മുസ്ലിം ഉൽഹൌലാനിറിയോഹനുവിനെ കാണാൻ വന്നു എന്താണ് വലിയ അത്ഭുതല്ലേ തീയിൽ കിടന്നിട്ടും ഒരു രോമത്തിന് പോലും കേട് സംഭവിക്കാതെ ഇറങ്ങി വന്ന മഹാനായ നബിഹി അബുൽ അബുലിയ ഇറങ്ങി വന്ന മഹാനായ അബു മുസ്ലിം സ്വീകരണമാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ അത് കാണാൻ പോകലും അത് അത് കാണലൊക്കെ വലിയ സന്തോഷവും മുമ്പ് കാലത്തെ ഉള്ളതാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോവാണ് സിറാജിന്റെ കലണ്ടർ വരും ഒരു കലണ്ടറിന് ഇരുപത് ഉറുപ്പിയുള്ളൂ എല്ലാരും വാങ്ങണം അതാണ് അത്ഭുതം അള്ളാഹു തല നമുക്ക് തൂഫിക്കിയത് എന്താ അത്ഭുതം അല്ലേ കുറ്റിയാടിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ കലണ്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് അത്ഭുതം തന്നെ അല്ലേ ഞാനത് കെട്ടി വെച്ച് ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഇനി അത് ഒറ്റ കലണ്ടർ ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചയക്കണം അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും വാങ്ങാനുള്ള തൂഫിക്ക് തരട്ടെ ആമീൻ പറഞ്ഞ വാങ്ങണ്ടി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആമീൻ പറയാതിരിക്കണ്ട അള്ളാഹു തല തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ പുരുഷന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തും വരും അപ്പൊ സ്ത്രീകളും വാങ്ങണം അല്ല വലിയ ഞങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാര് തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ നല്ല ഐക്യം വേണം കോലായിൽ ഒരു കലണ്ടർ വെക്കുമ്പോ പിൻഭാഗത്തും ഒരു കലണ്ടർ വെക്കണം കോലായിലൊരു കലണ്ടർ വെച്ചാല് അടുക്കളയിൽ ഒരു കലണ്ടർ വേണം അങ്ങനെ അയക്കേണ്ടതാണെന്നല്ല ഇതുവരെ വേദ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞാണ് അള്ളാഹു തലമുക്കൊക്കെ ഹൈർ ചെയ്യാനുള്ള തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇരുപത് ഉറുപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ ഇരുപതിനായിരം കൊടുത്താലും അയാൾ വാങ്ങും കാരണം സിറാജിലൊക്കെ എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാകൂല വലിയ ചെലവ് സ്ഥാപനം നടത്തി കൊണ്ടുപോകാനുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാനത് പറഞ്ഞു തരണ്ടില്ല കാസർകോട് ജില്ലക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചു ബാപ്പന്റെ വേദ ഒറ്റയും കയ്യൊഴിയാതെ കേൾക്കുന്നവരാണ് ബാപ്പാന്റെ ഒരു വേദ സിറാജിൽ പറയാതെ കൈ പോകില്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നാദാപുരത്ത് ഏഴ് ദിവസത്തെ ബാപ്പന്റെ വയൽ നടക്കുന്ന സമയമാണ് പരമാവധി പറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ സാധാരണ കൂടാറുണ്ട് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ മുമ്പ് ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു വയലേറ്റെടുത്തപ്പോ അന്ന് വന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ച് പോയത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയാണ് അന്ന് സമയം വൈകിപ്പോയി എന്റെ കൂടെ വന്ന ആള് രോഗം ബാധിച്ച് ഇവിടെ എത്താൻ ഞാൻ അല്പം വൈകിപ്പോയി ഇന്നും ആരും എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാതെ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ട് എന്നോട് ഡേറ്റ് വാങ്ങുന്ന ആൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അനോട് ഡേറ്റും ചോദിച്ചത് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അവർ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തത് സിറാജുൽ ഹുദന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന വയൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു കലണ്ടർ വാങ്ങണം എന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തല നമുക്കൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ഹൈർ ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല ഏറ്റു തരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഉമ്മനെ കാണാൻ വേണ്ടി കുറെ ആളുകൾ വന്നു കൂട്ടത്തിൽ ബനു ഈസറായിലുകളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രമാണ് ഈ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഈ ഉമ്മ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഭാര്യ കബറിൽ വലിയ ബേജാറില്ല നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്ത ആ പ്രശ്നമൊക്കെ തീരൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് അവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കണം ആ ഭർത്താവിനോട് വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു ചരിത്രം ഉള്ളതാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലുള്ള പാഠം എന്തായാലും ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രല്ല കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ഉമ്മ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു എന്താ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് ഭർത്താവ് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തതിന്റെ സന്തോഷ വാർത്ത കബറിലുള്ള ഭാര്യ അറിയിച്ചു കൊടുത്തു പൊരുത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കബറിൽ നല്ല സന്തോഷമാണ് എന്ന സന്തോഷം ഈ ഉമ്മനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ ചരിത്രം ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികൾ ഇതെന്തിനാ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കബറിൽ എത്തിയാലും സന്തോഷത്തിൽ കിടക്കണമെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ തൃപ്തി നിർബന്ധമാണ് അത് ഈ ചരിത്രം ഉള്ളതാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും കെട്ടുകഥയാണെങ്കിലും അല്ലാത്തതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത്
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അപ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ തൃപ്തിയോട് കൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പെങ്ങന്മാരാ അതുപോലെ എൻ്റെ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അധ്വാനിക്കണം അതേപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാര്യമാർക്ക് നല്ല സന്തോഷമുള്ള ഭാര്യമാർക്ക് നല്ല സമാധാനമുള്ള ജീവിതം വകവെച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മളും തയ്യാറാകണം അതാണ് സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂനിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത് ഖദ് അഫ്ലഹൽ മുഅ്മിനൂ അല്ലദീന ഹും ഫീ സ്വലാതിഹിം ഖാശിഊ വല്ലദീന ഹും അനിൽ ലഗ്വ മുഅറിദൂ മറ്റൊന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്തതിലും നാം മാറിക്കളയണം ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളയണം അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ എവിടെണ്ട് ഒരു കൊക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ ആലോചിച്ച് നടക്കുന്ന ചില ആളുകൾ എവിടെണ്ട് ഒരു കൊക്ക കിട്ടാൻ ആലോചിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ അതേ സ്ഥാനത്ത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസം വന്നാലോ വല്ലാത്ത വിഷമായിരിക്കും അള്ളാഹു തലമുക്കാർക്കും അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ തരാതിരിക്കട്ടെ വേറൊരാളുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ആ രഹസ്യങ്ങൾ പാടി നടക്കാൻ വേണ്ടി സന്തോഷം കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകൾ അവരെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് ഇന്നാൽ ഇന്ന് ആജിയാരെ വീട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാൽ ഇന്നവന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നീ അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ പാടി നടക്കാൻ സന്തോഷം കാണുന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന വിജയം കൈവരിച്ച വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അവൻ ആവശ്യമില്ലാത്തതിലും തിരിഞ്ഞു കളയുന്നവനാണ് അവൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മടിയില്ലാത്തവനാ ഗുഹ്യാവയവങ്ങൾ നല്ല ശുദ്ധിയോടുകൂടെ നല്ല കൃത്യതയോടുകൂടെ അവൻ അതേ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാ അവന്റെ അത്തരം അവയവങ്ങള് അള്ളാഹ് ഹലാലാക്കിയ വഴിയിലല്ലാതെ അവൻ ചെലവഴിക്കൂല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് അത് മതിയാകാതെ മറ്റുള്ളവന്റെ ചിത്രം നോക്കി രസിക്കുന്നവൻ മറ്റുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ചിത്രം നോക്കി രസിക്കുന്നവൻ സിനിമാ നടന്റെ ചിത്രം നോക്കി രസിക്കുന്നവൾ സിനിമാ നടിയുടെ ചിത്രം നോക്കി അതി രസിക്കുന്നവൾ അവയെ അതുപോലെയുള്ള വികാരങ്ങൾ തീർക്കുന്നവൻ അവൻ അക്രമിയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് നല്ല ബോധമുള്ളവരാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നു വീണ്ടും വല്ലതീരഹും അലാ സലവാതിഹിം യുഹാഫിലൂൽ പത്ത് ആയത്താ മഹരിയായ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് അത് അഫ്ലഹൽ മുഅ്മിനൂൻ രണ്ടാമത്തെ വല്ലതീരഹും ഫീ സ്വലാതിഹിം ഖാശിഊൻ അവർ നിസ്കാരത്തിൽ നല്ല ഭയഭക്തിയുള്ളവരാണ് ആ പത്ത് ആയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഖുർആൻ പറയുന്നു വല്ലദീനഹും അലാ സ്വലവാതിഹിം യുഹാഫിദൂൻ അവർ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധമുള്ളവരാണ് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ചിന്തയുള്ളവരാണ് നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് പിശുക്ക് കാണാനില്ല മെനഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തിരൂരിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹദീസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചു ഏകദേശം പകുതിയോളം പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സമയം മതിയായില്ല അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻഷാല്ലാ വരുന്ന ദിവസം എവിടെയെങ്കിലും അവസരം കിട്ടിയാൽ വിശദമായി നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പറയുമ്പോ ഞാൻ ബാക്കിയും കൂടി ഒന്ന് പറയും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കിട്ടുമ്പോ കേട്ടോളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ബാധ്യതയാണ് വല്ലതീനവും അതേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു വല്ലതീനവും അതേ ആ മിനിങ്ങളായ ആളുകളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വിജയം കൈവരിച്ച സാലിഹ്യങ്ങളെ പ്രത്യേകത 
فالذي لهم لأماناتهم وعهدهم رعاعون نعنا مال پرن جلي لم نبعد غير تبرك قدوتا كارارا يرون وباقي يبدأ يكلم بچو پريو من نبي الوانا يعني بدأ پدي پرن ننگ بردي يرجن نفرسن غن نرتل فالشد قرآن بريد والذي لهم في عدي صلاتهم يحافظون أبدا نسكارة نلقى قرطيدي ورا كنت نركم نبنا موسیقی حافظ على الصلاة عرنجل من جنير تنسكار تمرغ بدجال أكربه الله بخمس خساء عمجك عرنجل كن الله وبرادر جوي عدل ابن آمد تدن دا يرفع أنه ضيق العيش Kairiam, awan dah jiwa itu tila, awan itu tuh prayaas. Nihi pogan, kerthya mai, anjane erat tenis karam, karanam agu menan. Orna amat tak kairiam ayat ni peradian. Anjane erat tenis karam, mama re. Anjane erat tenis karam, ader kurcian allah bodam menom. Makar anjane erat kerthya mai ini skiri kundo doa ini dera kurici. Allah bodam ulah beri aganam, oh mama. Makar curup galam mudah leh, orang cendera itu niskaran kala akad beri pikanom. Niskiri kena beri kurici, anjuran itu niskaran murga beri jiwi kena beri kurici. Hana ibnu Hajar leh itu mirudiyu Allah hulu. Hadis itu wandi turun na, baran jeda. Anj kairing orang kuda Allah hutan ala Allah beri anda rikum. Adilomna, ya rofaru anhu di kal aish. India raja melia bersamat tilan. India raja tilan, adi raja tinda sahur do. Raja tinda ikhum, raja tinda sambati ke badru do. Chatta chada kan men diri gote mal galar gin tiri juru samaya man. Bishwasi ale, nalla anjun air takritya bangai ikhlas do do gune ulan iskar mundo. Ya rofaru anhu di kalai. Jibida tilan bera praya senggal niga. Adi karena mai poi. आमत तो महान वर्गलंडी परिद वादा बल कबरी अधे कबर ले अधे बुरद बोगन अधे कारण माई पोई वायोर्दी हिल्ले हु किताब हु बीएमी ही नहीं अब इंद्र बाल दिग ये के किताब ले बिकार रब्बी इंद्र पार त्रिगलोग तेती चरम न समय दे अधे आड़ी में गला का ये ले के ग्रु किताब ले बिकार उन्हें आ किताब बाल दिग ये ले के ले बिकार موسیقی 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 وَثَلَاثَةٌ إِنْدَ الْمَوْتِ مُنَ النَّمَّرَنَ تِنَّ سَمَيَتَانَ وَثَلَاثَةٌ فِي قَبْرِهِ مُنَ النَّمَّ وَنَّ قَبْرِ لَانَ وَثَلَاثَةٌ إِنْدَ خُرُوْدِهِ مِنَ الْقَبْرِ مُنَ النَّمْ قَبْرِ لِمْنُ وَيَرْتَيْدِ الْبِكِمْنَ سَمَيَتَانَ عَلَيْهِ مَحَانَ وَرْغَلَ بَرِيدُ عَنْ 
പതിനഞ്ചോളം ശിക്ഷകൾ ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്കാരത്തിന് വെറുതെ വിട്ടോ നിസ്കാരത്തിന് വിലകൽപ്പിക്കാത്ത നിലക്ക് നിസ്കാരം നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു പതിനഞ്ച് തരം ശിക്ഷ അവന് അല്ല കൊടുത്തു പോയി പതിനഞ്ചും ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം വിശദീകരിച്ചത് പോലെ വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് തീരൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി ഇങ്ങ് പറഞ്ഞു നീ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ മഹാനായ തങ്ങളവർകൾ ഏകദേശം പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങളെ മജിലീസ് ദുരാബത്തുള്ള മജിലീസ് ഞങ്ങളിലും നീ കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ അഞ്ചെണ്ണം ദുനിയാവില അതിലഞ്ചെണ്ണം ദുന്യാവിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെണ്ണി പറയുന്നത് അവന്റെ ആയുസിന് ബറക്കത്തുണ്ടാകൂല ആയുസിന് ബറക്കത്തുണ്ടാകൂല നിങ്ങൾ നോക്കും മഹാനായ ഇമാമുൻ എന്ന വവി ഇമാമുൻ എന്ന വവി കലണ്ടർ വാങ്ങുമ്പോ തെറിയത്തെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇമാമുൻ നബവി നാൽപ്പത് വർഷ ജീവിച്ചത് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ മഹാനാണ് ഇമാമുൻ വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് രാത്രി മുഴുക്കെ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കുന്ന സ്വഭാവം മഹാനായ ഇമാം നബുവി റതിയുണ്ടായിരുന്നു ഇമാമുവിന്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു വെച്ച സേവനം എത്രയാ നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നാനൂറ് കൊല്ലം മെനക്കെട്ടാല് ഈ പാവപ്പെട്ട മുതലിന് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് ധൈര്യത്തിൽ പറയാൻ കഴിയൂല ജീവിതത്തിലെ ബറക്കത്ത മുസ്ലിമേ ജീവിച്ചത് കൊറേ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്തു വെച്ചതൊന്നും പറയാനില്ല ഒന്നിരിക്കെ അങ്ങനെയാകാം അങ്ങനെയല്ലെങ്കിലും അവൻ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കാരണമായി പോയി അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്കൊരു സംശയം തീരെ നിസ്കരിക്കാത്ത മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ആളുകളില്ലേ അവരൊരുപാട് കാലം ജീവിക്കുന്നില്ലേ അത് ചർച്ചയില്ല ദുന്യാവിലല്ല കൊടുക്കുമ്പോ അവൻ അതേ മതം നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ഇങ്ങനെ വഴിപ്പെട്ടവർക്കും വഴിപ്പെടാത്തവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന അള്ളാ വഴിപ്പെട്ടവർക്ക് ആഹാരത്തിൽ പ്രത്യേകം ഗുണം ചെയ്യുന്ന അള്ളാ അവന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന കുറാനിന്റെ തുടക്കം തന്നെ മറ്റൊരു ശിക്ഷ ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ജീവിക്കുമ്പോൾ മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കൽ ജീവിക്കുന്നത് കുറെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എത്ര ആളുകളെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് മനസമാധാനമില്ല മനസ്സിന് വലിയ ടെൻഷനോ എന്താ മുത്തലാക്ക് വന്നു പോയി നിയമം പാസ്സാക്കി എടുത്തു പോയി പൗരത്വം തന്നെ പോകൂന്ന പറയുന്നത് മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല എന്താന്നറിയോ നമ്മളെ സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നിസ്കാരത്തിന്റെ വിലയറിയാതെ പോയി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് അവരെ ജീവിതത്തിലെ ആയുസിലെ ബറക്കത്തൂരി പോകാൻ അത് കാരണമാണ് കിട്ടൂ ആയുസിൽ ബറക്കത്ത് കുറഞ്ഞു പോകാൻ അത് കാരണമാണ് അത് ബറക്കത്ത് പോയതിന്റെ ഒരു രൂപ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല 
ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോളൂ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രയാസമാണ് വിഷമാണ് എന്താ കാരണം പള്ളിയിൽ ആളുകൾ എവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ ആളുകൾ ഇല്ല നിസ്കാരത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്നവരില്ല മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് പള്ളിയിലെ ജമാത്തിന് വരാത്തവരെ കിട്ടൂലായിരുന്നു ആ നിലക്ക് എല്ലാരും പള്ളിയിലെ ജമാത്തിന് ഉണ്ടാവും തങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാരും പള്ളിയിലെ ജമാത്തിന് ഉണ്ടാകും ഞാൻ നിർത്തി തീരുമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പള്ളിയിൽ എല്ലാരും ജമാത്തിന് ഉണ്ടാകും ഇന്ന് പള്ളിയിൽ പോയാലോ സ്വഭിന്റെ ജമാത്തിന് എല്ലാരും ഫ്രീ ഉള്ള സമയല്ലേ സ്വഭിന്റെ സ്വഭയും ആ സ്വഭയ്ക്ക് പോലും പള്ളിയിലെ ജമാത്തിന് ആളെ കിട്ടാനില്ല പള്ളിയിലെ സ്വഭയിന്റെ സമയത്ത് പോലും ജമാത്തിന് ആളെ കിട്ടാനില്ല പിന്നെ അതാ വർഗീയില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ പറയേണ്ടത് രണ്ടാമത്തത് മഹാന്മാരെ പറയുന്നു മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളെ മുഖത്ത് ഒരടയാളം ഉണ്ടൊരു പ്രകാശമുണ്ട് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അവരെ മുഖം കണ്ടാൽ ഒതുവെടുക്കുന്ന മുഖമാകുമ്പോ അതിന് പ്രത്യേക ഭംഗിയോ ആ ഭംഗി അവരെ മുഖത്ത് കാണാനുണ്ട് എന്നാ നിസ്കരിക്കാത്തവനാണോ മുഖത്തിന്റെ പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഈ അടുത്ത് ഒരാള് എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ സംഭവം കേട്ടപ്പോ വലിയ വേദന തോന്നിപ്പോയി സുന്നത്തിയമായ സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും ജോറാണ് സലാത്തിന്റെ മജിലിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ജോറാണ് സാന്ത്വനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ ജോറാണ് സുന്നത്യമായത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാര് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഓടിപ്പോയി കൈപിടിക്കാൻ റെഡിയാണ് അവരോട് ദ്വാകൊണ്ട് വസീ തീയാൻ റെഡിയാണ് അതിനൊക്കെ വലിയ ജോറാണ് പക്ഷേ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പിറകില്ല എന്റെ വയലു കേൾക്കുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടോ എന്റെ വയലു കേൾക്കുന്നവര് ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്നവരിൽ ഏതെങ്കിലും പെങ്ങന്മാരെങ്ങനെയുണ്ടോ ോട് വലിയ സ്നേഹമാ സീതന്മാരോട് വലിയ ആദരവാ വലിയ ബഹുമാനമാ പക്ഷേ നിസ്കാരത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ എന്റെ ഈ ബാനുള്ള വയതു കൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് വയതു കൾക്കുന്ന ഉപ്പമാര് വയതു കൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് അവന്റെ മുഖത്തുള്ള നൂറ് കൂരി പോകാൻ അത് കാരണമാണ് കേട്ടോ ില്ലെങ്കിൽ ആരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടും കാര്യമുണ്ടാകൂല ആരെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടും കാര്യമുണ്ടാകൂല മൂന്നാമത്തത് കേട്ടോ കുല്ലു അമലി അമലു ലാസിൽ സ്വതൊക്കെ കൊടുത്തു പോയി അതിന് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഓടി നടന്നു പോയി അതിനുറക്ക ഒഴിച്ചു പോയി സാധന പ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നു പോയി പക്ഷേ അവന്റെ ഓരോ അമലിനും അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടൂല അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന് അവൻ വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഓരോന്നും എന്ത് വിഷമം പറഞ്ഞു ചെയ്താലും അവന്റെ അള്ളവാന ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തൂല ൂലിയ <laughs> <laughs> ീങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ അവരോട് ദ്വാകൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അറിയോ മഹാനവറുകളെ പറയുന്നു അവന്റെ കഥ അറിയോ നിസ്കാരത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാത്തവനാണോ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കാത്തവനാണോ അതെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ദ്വായിലെ ഭാഗ്യം അവന് ലഭിക്കൂല ീഹീങ്ങളെ ദ്വാ 
അയിലുള്ള ഭാഗ്യം അവന് കിട്ടൂല അതെ എന്നോട് ദയാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ ഉസ്താദ്മാര് ദ്വാർക്കുമ്പോ പറഞ്ഞാലും ഇവന് ദ്വാരപ്പെടൂല ദ്വായത്തുള്ള ഭാഗ്യം ഇവന് ലഭിക്കൂല ഇങ്ങനെ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ിൽ തന്നെ ശിക്ഷയായി അവനന്ന കൊടുത്തു പോയി മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് അവന് വരും മുസീബത്തറിയോ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന് വിലകൽപ്പിക്കാത്തെ കാത്തി രക്ഷിക്കണയോ മഹാനവരുകളെ പറയുന്നത് അവൻ നിന്നിരു മരിച്ചുപോയി <laughs> സമയത്ത് വലിയ വിശപ്പിൽ അവൻ മരണമടഞ്ഞു പോയി വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മരിച്ചു പോയി അവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദാഹിക്കുന്നവനായി മരിച്ചു പോയി മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവന് വല്ലാത്ത ദാഹമാണ് അവന് വല്ലാത്ത വിശപ്പാട് ഈ നിലക്ക് മരിക്കുന്നവനെ കണ്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും മക്കൾ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാര് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും മുമ്മമാര് വെള്ളം കൊടുത്താൽ അവന്റെ വിശപ്പ് മാറുമെന്ന് കരുതണ്ട നിസ്കരിക്കാത്തവനാണോ അവനെ കുടിപ്പിച്ചാല് അവന്റെ ദാഹം ഒന്ന് മാറ്റി കിട്ടൂല അവന്റെ ദാഹം ഒന്ന് മാറി കിട്ടൂല അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം ാത്തവനാണോ അവൻ എത്ര തന്നെ മതിയവൻ വെള്ളം കൊടുത്താലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ദാഹം മാറൂല ഈ നിരക്ക് മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് അവൻ അതാപ് ലഭിച്ചു പോയി അടച്ചുകൂട്ടിപ്പോയി അവന്റെ വാരികൾ കോർത്തിണക്കുന്നത് വരെ പോരാ ഈ കോർത്തിണക്കല് ഒരു വട്ടം കൊണ്ട് തീരൂല അവൻ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളില് നിലക്ക് അതാപ് കൊണ്ട് ശിക്ഷിച്ചു പോയി രണ്ടാമത്തത് മഹാനവരുകളെ പറയുന്നത് അയ്യോ അത് അരിഹില്ല കബറു എന്റെ വയത് കൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് എന്റെ വയത് കൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് എന്റെ വയത് കൾക്കുന്ന പെങ്ങന്മാര് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരും നേരിട്ട് നിന്നോ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആളിക്കത്തുന്ന തീരെ കൊണ്ട് നടക്കുമെന്ന് അതേ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കാത്തവന് ശിക്ഷകനെയാണെന്ന് ഹദീഫിൽ വന്നതായി പറഞ്ഞെങ്കില് ചോദിക്കട്ടെ പെങ്ങളെ ത്തുന്ന തീയുടെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പോയിട്ട് കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന പ്രകാശിക്കുന്ന ഹലോ ജന്മൾബിന്റെ മുന്നിൽ പോലും അല്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഞാനും നീ ഒന്നെ ഒന്ന് നീങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത ഒന്ന് തിരിയാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത ഒന്ന് മറിയാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത ആറടി മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തുമ്പോ ആ മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലെ കഥയാ പറയുന്നത് അവന്റെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ തീ കൊണ്ട് നിറച്ചു മൂന്നാമത്തെ കബറിലെ ശിക്ഷ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിലത അവനാദി സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന അവനെ എല്ലാ നിലക്കും അതെ താഴ്ത്തിക്കളയുന്ന ഒരു വലിയ പാമ്പ് അവന്റെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ 
പാമ്പവനെ ശിക്ഷിച്ചു പോയി ആ പാമ്പിന്റെ പല്ലി ഇരുമ്പിനുള്ള പല്ലാണ് ഊതിയാൽ കത്തുന്നത് തീയാണ് ആ നിലക്ക് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന പാമ്പുകളെ കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാത്തവരുടെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്റെ വാതുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ എന്റെ വാതുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ ഒരൊറ്റ നേരത്തെ നിസ്കാരം കൊലാക്കില്ലെന്ന് ഈ മജിദിസിൽ നിന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് മടങ്ങണേ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ മഹാനായ തങ്ങളുടെ വിളികൾ കടന്നുവരുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങളെ സയ്യിദന്മാർ കരുവീകൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലോ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ എന്റെ വാതുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരി എന്റെ വാതുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരി എന്റെ വാതുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരി ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം കൊലാകില്ലെന്ന് നീ മജിലിസിൽ നിന്ന് തീരുമാനമെടുക്കണം കബറിന്റെ ഉള്ളിലെത്തിയാ പ്രത്യേകം പാമ്പുകളെ കൊണ്ടു തുറക്കുമെന്ന് വന്നതായി പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ നിന്റെ മക്കളുണ്ട് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട് നീ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന രേഖകളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാമ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നീ ഭയപ്പെടുന്നത് ഇത്രയാവും പിന്നെ ആറടി മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ കാബറിന്റെ ഉള്ളിലെ പാമ്പ് വന്ന അതിന്റെ വിഷമം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണല്ലോ മഹാനായ തങ്ങളവരുകൾ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇനി എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഈ മജിലീസ് ജാപത്തുള്ള മജിലീസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മാമമാര് കബറിലാണ് ഉപ്പാപ്പമാര് കബറിലാണ് ഈ മജിലീസിൽ വന്ന ചിലരെ ഉമ്മമാര് കബറിലാണ് ചിലരെ ഉപ്പമാര് കബറിലാണ് എന്റെ വയലിന്റെ സഹസിൽ വന്ന ചില ഉമ്മമാര് കബറിലാണ് വയലിന്റെ സഹസിൽ വന്ന ചിലരുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് കബറിലാണ് ചിലരുടെ ഭാര്യ ാട് മക്കള് കബറില്ലാട് അള്ളാവരെ കബറിന്റെ കഥ ഞങ്ങൾക്കറിയൂല മഹാന്മാര് കബറിൽ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് അവരെ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നു അതിനുള്ള കൽപ്പൊന്നും പാവപ്പെട്ട ഈ ആഹ്ര സമാനിൽ ജീവിക്കുന്ന ചണ്ടി തവറുകളായ ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ആരൊക്കെ കബറിലുണ്ടോ അവരെ കബറിൽ നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലോ നീ പ്രകാശം നൽകണേ അല്ലോ നീ സന്തോഷം ടുക്കുന്ന സമയത്ത് കബറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ശിക്ഷ കിട്ടൂ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതിലൊന്നാമത്തെ ശിക്ഷ അറിയൂ നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ വിചാരണ അത് വല്ലാത്ത കടുപ്പമുള്ള വിചാരണ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാൾക്ക് ഹിസാബ് കൂടുതലായി ഉണ്ടോ അവനെ ഹിസാബ് കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവന് നരകം ഉറപ്പാ കാരണം അള്ളാന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയൂല നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം നിറണം റഹ്മാനെ നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ കാര്യം അറിയോ അവൻ കബറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ വിചാരണ ശക്തിയാക്കിയിട്ട് അവനെ പരീക്ഷിച്ചു പോയി പോരാവസുറബി ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ കോപം അവന് ലഭിച്ചു പോയി എനി എന്താ മുസ്ലിമേ വേണ്ടത് ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ കോപം വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ സ്വർഗ ലോകത്ത് എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാനാണ് നിസ്കരിക്കാത്തവന് പാരത്രീക ലോകത്ത് കബറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ അള്ള കൊടുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് മാനവരുകൾ പറയുന്നത് കടക്കല നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കല നരകത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടല അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ കാത്തിരക്ഷിക്കണം റഹ്മാലി ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മൂമിനികളെ കാത്തിരക്ഷിക്കണം റഹ്മാലി ആ നിലക്ക് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പാവപ്പെട്ട മുത്തായല്ലിമായ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങനെ ന
ഇല്ലാതെ ഇബിൻ ഉൽ മുബാരക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഒരു ചരിത്രം നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ഈ വദി പറയുന്നതിന്റെ കൂടെ പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചിരുന്നു മഹാനായ തങ്ങളവരെ ഇർത്തിട്ട് ആ ചരിത്രം ഞാൻ ഇപ്പോ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ദിവസം എവിടെയെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുമോ ആ വിശദീയ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ വിശദമായി കടന്നു വരും ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പാവപ്പെട്ട മുത്തായ്മായ ഞാൻ വയല് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രസക്കൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ അലഹമില്ല ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ എത്തിയിട്ട് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരാ നല്ല ഖുശുവോടെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാ പരമാവധി ഭയഭക്തിയോടെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാ എന്ന് സ്വന്തത്തിൽ തോന്നിയിട്ട് കിബർ തോന്നാറുണ്ടോ അഹങ്കാരം തോന്നാറുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത ഒരിക്കലും മരുത് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചത് പറയാനില്ല നമ്മളെ നിസ്കരിച്ചത് പറയാൻ മാത്രം നമുക്ക് അധികാരമില്ല കാരണം നമ്മളെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കഥ ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത ബിസിനസിന്റെ മേഖലകളില്ല നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരാത്ത ടെൻഷനുകളില്ല നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരാത്ത പ്രയാസങ്ങളില്ല നമ്മളെ മനസ്സിൽ ലുദിക്കാത്ത വിഷമങ്ങളില്ല ഈ നിലക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവരല്ലേ ഞാൻ ഈ നിലക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവരല്ലേ പള്ളിയിൽ ഒരു ദിവസം കടന്നുറങ്ങിപ്പോയി രാത്രിയിൽ ഒരുപാട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കടന്നുറങ്ങിപ്പോയത് അതേ ധാരാളം നിസ്കരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിൽ നല്ല ധൈര്യമാ എന്റെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ അത്രയും ഞാൻ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഈ നിലക്ക് ധാരാളം നിസ്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ മനസ്സിന് സമാധാനമാ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകും അത് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കളും ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കളും എത്ര നിസ്കരിച്ചാലും നമുക്ക് അഹങ്കാരം പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം രാത്രിയിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വിട്ടുപോകാതെ സുജൂതിൽ കടന്ന മഹാന്മാരില്ലേ രാത്രി മുഴുക്കെ നിസ്കരിച്ച മഹാന്മാരില്ലേ അവര് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞത് എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് പകലും ഇബാദത്തെടുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ പകലിൽ എനിക്ക് ഇബാദത്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം ഞാനൊരു അടിമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ചരിത്രങ്ങൾ ധാരാളം നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പറയാനുണ്ട് ഞാനിപ്പോ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പിലാങ്കട്ട ഉറൂസിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്താൽ ഇരുപതാം തീയതി റബ്ബ് കണക്കാക്കിയെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് തന്നെങ്കിലും റബ്ബ് തോഫീക്ക് തന്നാൽ അവിടെ വെച്ച് പറയാം ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തുന്നു ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ രാത്രിയിൽ നിസ്കരിച്ച ഈ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് തോന്നി ഞാൻ വേണ്ടതുപോലെ നിസ്കരിച്ചല്ലോ ആ കടത്തം അങ്ങ് കിടക്കുമ്പോ അപ്പോഴതാ ഒരാള് വന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു നീ എന്ത് നിസ്കാരമാണടോ നിസ്കരിച്ചത് എന്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചു എന്നാ നിനക്ക് തോന്നുന്നത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ <laughs> രാത്രിയിൽ ഒറ്റക്കാരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇബാദത്തെടുക്കുമ്പോ നിസ്കാരത്തിലും അപ്പഴാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന് മാത്രം നിരാതി ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്ക് നാളെ കാണാനില്ല നീ നിന്റെ ഭാര്യനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനല്ലേ ഭാര്യനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവനല്ലേ ആ ഭയം പോലും നിനക്ക് റബ്ബിനോട് ഭയം കാണുന്നില്ലല്ലോ നിന്റെ ഭാര്യ നിന്നെ കൈയൊഴിക്കുമോ എന്ന സ്നേഹത്തിലുള്ള നിന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പേടി പോലും ഭയപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ 
വീണ്ടുമ്പോ ഈ രാത്രിയിലെ നിസ്കാരമാണ് നിന്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭയം നീ അള്ളാനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല നിന്റെ കയ്യിലുള്ള മുതല് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭയം നീ അള്ളാനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് സ്വത്തില്ലേ നിന്റെ കടകളില്ലേ അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭയം പോലും നീ അള്ളാനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ കഥ വിട്ടാ നീ പറഞ്ഞത് കളവാണ് അദ്ദേഹം പോയി മുഴുവൻ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്തും അങ്ങ് സ്വതക്ക ചെയ്തു എന്നിട്ട് പോയി നിസ്കരിച്ചു അപ്പഴാ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് നീ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിന്റെ എണ്ണം നിനക്ക് പറയാനില്ലല്ലോ എത്ര വസ്ത്രത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും നീ എത്രയാ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിന്റെ വസ്ത്രത്തെ എണ്ണമില്ലാത്ത നിനക്ക് കയ്യും അത് കണക്കുമില്ലാത്ത നിനക്ക് നിന്റെ കയ്യിൽ വസ്ത്രമില്ലേ ആ വസ്ത്രത്തെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ നിന്റെ റബ്ബിനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല കളവറിയാണ് നീണ്ട ചരിത്രമാണ് തങ്ങൾ അവരെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറയും നിലനിർത്തട്ടെ അത് ഈ മനുഷ്യൻ പോയി കയ്യിലുള്ള പതി മുഴുവൻ വസ്ത്രങ്ങളും അങ്ങ് സ്വതക്കയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അത്യാവശ്യമുള്ള വസ്ത്രം മാത്രം മാറ്റി വെച്ച് രാത്രിയിലും എല്ലാം കൈയൊഴിച്ചൊറ്റക്ക് പോയിട്ട് ഈ ചിന്തയില്ലേ ചെങ്ങ് പോയി നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞത് എന്ന് ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനോട് പറയപ്പെട്ട ചരിത്രം അവിടുത്തെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം എന്റെ വയത് കേൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ എന്റെ വയത് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിൽ കിബർ തോന്നാനൊന്നും ഒരു വകുപ്പില്ല മറിച്ച് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം ധാരാളം എങ്ങനെയൊക്കെ ഹുഷുവോടെ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം നിസ്കരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം പറയുന്നു അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ നന്മകളും തിന്മകളും അളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ പോരായ്മയുടെ കാരണത്താൽ അവന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവന്റെ കയ്യിൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാരണമാകുമെന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹുഷു ഇല്ലാത്ത നിസ്കാരക്കാരായ നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം പ്രവാത്തിപ്പ് സുന്നത്തുകള് അതുപോലെ വിത്തറു സുന്നത്ത് അതുപോലെ ലുഹാ നിസ്കാരം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സുന്നത്തായ നിസ്കാരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം പകർത്തണമെന്ന് എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങൾ മജിലിസ് ജാബത്തുള്ള മജിലിസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ എല്ലാരും ഇരിക്കണം മഹാനായ തങ്ങൾ അവരുടെ ദ്വാ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും പോകാവൂ ഇനി ആരും നിന്നത് ഉണ്ടാകരുത് കസേരവിടെ ഉണ